செய்திக்குரிய தலைப்பு சபையின் வரையறை பவுண்ட் ஆஃப் த சர்ச் சபையினுடைய லைன்ஸ் எல்லைகள் பூர்வத்தாரின் எல்லைக்குரியை மாற்றாதே மாற்றினால் பாம்பு கடிக்கும் என்று ஞானி சொல்லுகிறார் அப்போஸ்தலருடைய எல்லைக்குறிகளை மாற்றாதீர்கள் மாற்றினால் பாம்பிலும் மோசமான பழைய வலு சர்ப்பம் கடிக்கும் பூர்வத்தாரின் எல்லைக்குறியை மாற்றாதீர்கள் மாற்றினால் பாம்பு கடிக்கும் அப்போஸ்தருடைய எல்லைக்குறிகளை மாற்றாதீர்கள் மாற்றினால் பாம்பை விட மோசமான பழைய வலு சர்ப்பம் கடிக்கும் அநேகரை கடிச்சிருக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் வேதாகம் முழுவதிலேயுமே சபையை குறித்த இரகசியங்களை பார்க்கலாம் குறிப்பாக புதிய ஏற்பாட்டில் சபையை குறித்த வரையறைகளை பார்க்குறோம் ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நம்முடைய இந்த கருத்துக்களத்தில் நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஒன்று திமுத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஒன் டிமெட்ரி சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தாமதிப்பேன் ஆகில் தேவனுடைய வீட்டில் நடக்க வேண்டிய வகையை தேவனுடைய வீட்டிலே நீ நடக்க நடக்க வேண்டிய வகை நீ பிஹேவ் பண்ண வேண்டிய விதத்தை ஹவ் யூ ஆர் டு பிஹேவ் இங்கிலீஷில் ஹவ் யூ ஆர் டு பிஹேவ் நீ எப்படி நடக்க வேண்டும் திமுகக்கு சொல்கிற ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு சொல்கிறார் நீ நடக்க வேண்டிய வகை அதாவது சபையாருக்காக பிரசங்கம் பண்ணல திமுகக்கு பர்டிகுலராக சொல் திமுக நீ எப்படி நடக்கணும் ஹவ் யூ ஆர் டு பிஹேவ் நீ நடக்க வேண்டிய வகையை அறியும்படி அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் அப்போ அந்த நிருபத்தில் எழுதப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் டீமற்றி தேவனுடைய சபையில் ஊழியக்காரர் தேவனுடைய சபையில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத அவர் எழுதியிருக்கிறார் உனக்கு எழுதுகிறேன் அந்த வீடு அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்துக்கு தூணும் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமுமாய் இருக்கிறது ஆதாரமாக இருக்கிறது அந்த சபை இந்த சபை சபை என்ற சொல் நம்ம எல்லாம் நேர் நன்றாக கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் தெரிந்திருக்கிறோம் கிரேக்கத்தில் எக்லீஷியா என்று அழைக்கப்படுகிறது எக்லீஷியா எக்லீஷியா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண ஒரு நோக்கத்தோடு குடிமக்கள் குடிமக்களால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு பொது நோக்கத்துக்காக கூடி வருகிற அந்த கூடுகை இடமல்ல அந்த கூடுகை சபை என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்றைக்கு அந்த தமிழ் சொல் நம்ம சாதாரணமாக உலக காரியங்களில் பயன்படுத்துவோம் சட்ட சபை சட்ட சபை என்றால் சட்டம் ஏற்றுவதற்காக குடிமக்களால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க அந்த கூடுகைக்கு பேர் சட்ட சபை பிரியமாரில் இந்த சட்டசபை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெறலாம் ஓமந்தார் தோட்டத்தில் நடைபெறலாம் ஒரு முறை சட்டசபை ஊட்டியிலே கூடி வந்தது இப்போது நம்முடைய நாடாளுமன்றமும் ஒரு புதிய வளாகத்துக்கு வந்திருக்கிறது அப்போது இந்த கூடி வடிகிற இடம் சட்டசபை அல்ல 
சட்டசபை கட்டடம் சட்டசபை என்று சொல்லுவது சட்டம் இயற்றுவதற்காக நம்முடைய பிரதிநிதிகள் நம்மால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் தொகுதிக்கு ஒருவராக அனுப்பப்பட்டவர்கள் கூடி வருகிற அந்த கூடுகை தான் சபை சங்கீத சபை அங்கே எல்லாருமே சங்கீதம் பாடுவதற்காக சங்கீதத்தை கேட்பதற்காக போகிறார்கள் அங்கே எல்லோரும் ஒரே நோக்கம் சங்கீதம் சங்கீத சபை அவர் சபை என்பது வேதத்தின்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுடைய கூடுகை அது இடம் இல்லை நம்ம சேர்ச் சேர்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேக் சேர்ச் தான் அந்த உச்சரிப்பு கேக் அந்த சிஹெச் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்பு க என்ற உச்சரிப்பு இருந்தது இன்றைக்கு நம்ம கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி கிரைஸ்ட் கிரைஸ்ட் அதே போல் இந்த சிஹெச் யூஆர் சிஹெச் அது கேக் அதான் இன்றைக்கும் செயின் ஆண்டர்சன் கேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில தெரியாமல் கற்கு சர்ச்சும் வாங்க கற்கு சர்ச்சு இல்லை இந்த சிஹெச் யூஆர் சிஹெச்சுக்கு முதலாவது உள்ள உச்சரிப்பு கேக் இப்போ நம்ம சர்ச்சு சர்ச்சுன்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு ச முதல் முன்பு இருந்த உச்சரிப்பு இதில் முன்பு இருந்த உச்சரிப்பு கேக் சிஹெச்னா க அப்படிங்கிற உச்சரிப்பு இந்த கேக் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவர்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படி கூடி வருகிற ஒரு கூடுகை கூடி வருகிற ஒரு கூடுகை அதுதான் சேர்ச் அந்த சேர்ச்சில் நீ எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அந்த வகையை அறியணும் அவன் அந்த சேர்ச்சு சர்ச்சுன்னு சொல்கிறமே சர்ச்சுனா என்ன அதனுடைய பவுண்ட்ரி இந்த வசனத்திலேருந்து அந்த வரையறையை கொஞ்சம் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டு முதலாவது அந்த வசனம் திரும்ப வாசியுங்களுடைய வீட்டில் நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் எழுதுகிறேன் அந்த வீடு அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையா ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை முதலாவது எழுதிக்கோங்க குறிச்சிக்கோங்க நம்ம சொல்கிற சப சப சபன்னு சொல்கிறது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை அது நம்முடைய சபை இல்லை இது எங்கள் சபை இது நான் கட்டின சபை அது நேபுகார் நேற்றார் சொன்னால் நான் கட்டின பாபிலோ நான் சபை கட்டணும் சில தவறாக சொல்கிறாங்க நமக்கு சபை கட்டுற வேலைலாம் அவர் கொடுக்கல நம்ம சபை கட்டுறோம் சபை கட்டுறோங்கிறத பாபிலோனில் நேபுகார் நேச்சார் கோட்டை கட்டின மாதிரி நம்ம ஒரு பெரிய அரங்கம் கட்ட விரும்புகிறோம் பெரிய அரங்கம் கட்ட விரும்புகிறோம் அந்த அரங்கம் கட்டுவதே சபை கட்டுறது என்று தவறாக சொல்ல அதை சபை கட்டுறது இல்லை அது ஒரு அரங்கம் பிரார்த்தனை அரங்கம் ஜபிப்பதற்காக கூடி வருகிற ஒரு இடம் அது மரத்தடியாக இருக்கலாம் அண்டர் கிரவுண்டாக இருக்கலாம் ஒரு கூரையாக இருக்கலாம் இப்படி ஒரு சின்ன ஹாலாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய அரங்கமாக இருக்கலாம் எல்லாமே ஒன்று அது கூடி வருகிற இடம் சபை என்பது ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு லிவிங் காட் நாட் அ டெட் காட் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிற ஒரு தேவன் அந்த ஜீவன் என்று சொல்வது உயிரோடு இருப்பது மாத்திரமல்ல வளத்தோடு இருப்பது ஆங்கிலத்தில் எல்லாம் லிவிங் தான் ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்ட கிரேக்க சொல் உயிரோடு எழுந்து இருப்பதல்ல வளத்தோடு ஜீவனோடு லைஃப் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்த பயமும் இல்லாமல் எந்த கவலையும் இல்லாமல் உயிரோடு இருக்கிறது பேர் தான் ஜீவிப்பது குமாரனை உடையவன் உயிரை உடையவன் அல்ல குமாரனை உடையவன் ஜீவன் மற்றவங்களாம் செத்தவங்களாம் அவன் எல்லோரும் உயிரோடு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் குமாரனை உடையவனுக்குள்ள இந்த சென்னை தமிழில் சொன்னால் தில்லு வந்துடும் கெத்து வந்துடும் பார்த்துக்குவார் அது இருக்கார்ல 
எனக்கு ஜீவனுள்ள தேவனை தெரியும் போது சொல்ல மாட்டேன்னா மேலே இருக்கவன் பார்த்துக்குவான் இவனால் பண்ணுங்க மேலே இருக்கவன் பார்த்துக்குவான் அதான் ஜீவன் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் என்ன நடக்க நடக்க பார்த்துக்கலாம் அங்கே யாரை பற்றி சொல்கிறோம் ஜீவன் உள்ள தேவனா சத்த தேவன் அல்ல கற்பனை தேவன் அல்ல எல்லா சு வெள்ளம் பெருகினாலும் அவர் பயப்படுவாரா கலங்குவாரா என்ன சார் வைப்பாய் உன் காலடி தற்பரன் சொற்படி வெள்ளம் பெருகினும் வல்லமே குன்றாதுப்பா வைப்போப்பா அதான் ஜீவன் உள்ள தேவன் இந்த சபை ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய சபை நம்ம சபையால் இது எங்கள் சபை இது உங்கள் சபை இது ஏன் விசுவாசி பிரியமாதிரி இது ஏன் சோல் என் சோல் நம்ம சோல் நம்மகிட்ட இருக்குது எல்லாரையும் பார்த்து என் சோல் என் சோலுன்னு சொல்லப்படாது எங்கள் ஆத்மா எங்கள் ஆத்மா அவங்க கூட்டு போயிட்டாங்க பிரியமானவர்களே சபை தேவனுக்கு சொந்த அது ரொம்ப கிளியர் பிக்சர் நமக்கு வேணும் சபை தேவனுக்கு சொந்த எனக்கு சொந்தமாக இல்லை இங்கே அவர்கிட்ட நான் அவர் மேய்ப்பனாக பணி செய்கிறேன் இந்த மந்தைக்கு என்ன அவர் மேய்ப்பனாக வைத்திருக்கிறார் நாளைக்கு அவர் இன்னொரு மந்தையில் மேய்ப்பனாக குழைப்பாரான்னா அந்த மந்தையை விட்டு தான் போயிடுவேன் மந்த அவருக்கு சொந்தம் ஏதோ உட்காந்து உட்காந்து அவர் அவர் எனக்கு கொடுக்குற நன்மைகளுக்கு சாதாரண தமிழில் சொன்னால் கூலிக்கு நான் என்னை ஏற்படுத்துகிற உண்மையாக இருக்கணும் ஆயத்தம் பண்ணி பிரசங்கம் பண்ணுறேன் அவங்கள விசாரிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறேன் அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுறேன் ஆனால் அவங்க ஒருவராகிலும் எனக்கு சொந்தம் கிடையாது அவர் என்ன அவங்களுக்காக விசாரிக்கும்படியாக அவங்கள மேல் கவனமாக இருக்கும்படியாக அந்த ஆத்மாக்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணும்படியாக என்ன அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அவ்வளோதான் உங்கவங்க சபை நீங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் மேய்ப்பராக இருக்கிற சபையிலெல்லாம் உங்களை ஆண்டார் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் பிரதான மேய்ப்பன் எப்போ அந்த ஏரியாவில் இருக்க இந்த சர்ச்சு நீ இந்த மந்தே நீ பார்த்துக்கோ எப்போ அந்த ஏரியாவில் இருக்க மந்தே நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு உங்கள்ட்ட பொறுப்பு கொடுத்துருக்கார் அவ்வளோ நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆழமாய் தெரிய வேண்டியது இது என்னுடையது அல்ல நான் அதை போல அடிக்கடி பண்ணுவேன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு பரிசுத்தவன் சொல்கிறாரு என் மனதில் வர்றதுனால சொல்கிறேன் ஒரு பரிசுத்தவன் சொல்கிறாரு சபையில் இவங்க முதல் ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாடுங்க நீங்கள் நிறைவு ஜோம் பண்ணுங்க நீங்கள் காணி கேடுங்க என்றெல்லாம் சொல்ல எனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்குது அவர் சொன்னாரா இவங்களை ஜோம் பண்ண சொல்லுன்னு சொன்னாரா இவங்களை நிறைய விஜயம் பண்ண அவர்லாம் சபை நடத்துகிறாரு நான் என்ன பண்ணுறேன் அவர் கீழே வேலை செய்கிறேன் கேஸ்ட் அப்படி சபையை கொண்டு போகக்கூடாது இந்த காரியங்களில் கூட மேய்ப்பர்கள் கவனமாக இருப்பது நல்லது நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் நம்ம இஷ்டத்துக்கு இவங்க செய்யுங்க அவங்க செய்யலாம் சொல்கிறோமே அவர்லாம் பொறுப்பு ஏண்டா அவனை ஜோம் பண்ண சொன்னேன் நான் கேட்டேன் நான் பல் சொல்லணுமே நிறையா காணிக்க கொடுக்கனால சொல்லிட்டியா ஏன் அவரை முதல் ஜோம் பண்ண சொன்னேன் என்ன ஸ்பெஷல் அவருன்னு கேட்டால் நான் என்ன பல் சொல்கிறது அப்போ முதலாவது இந்த சபையை பற்றி நம்ம இருக்க வேண்டிய அந்த லைன் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் பிரியமானவர்களே இந்த வரையறைக்கு லைன் ஆஃப் லிமிட்டேஷன் ஒரு ஆங்கில பொருள் இருக்குது லைன் ஆஃப் லிமிட் இதுதான் லிமிட் கொடுபட்டிருக்கு லக்ஷ்மண் ரேகா அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல கோடு போட்டான் லக்ஷ்மண் அதையே தாண்டக்கூடாதுன்னா ஆண்டவர் போட்ட கோட தாண்ட முடியுமா நம்ம இல்லை தள்ளி போட்டோமா வசதி கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கலாமா அப்போ முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இது அவருக்கு சொந்தமானது இந்த மந்தை அவருக்கு சொந்தமானது இது தேவனுடைய சபை ஏசு சொல்கிறது நமக்கு நல்ல தெரிந்த பகுதி தான் வாசிப்பாங்க அந்த முழு பகுதியை வாசிக்கணும் மற்ற பதினாறு பதிமூன்றுலேருந்து வாசிப்போம் கொஞ்சம் நீண்ட பகுதி வாசிக்கலாம் பதினாறு பதிமூன்றுலேருந்து 
பின்பு இயேசு பிலிப்பு செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி மனுஷகுமாரனாகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலருமை ஓ யோவான் ஸ்நானன் என்றும் இன்றைக்கு இயேசு பலர் பல விதமாக சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல மனுஷன் இயேசுவை போல வாழ்ந்து காட்டினவர் யாரும் இல்லை நாத்திகரிடம் கூட அவர் ஒத்துக்கொள்கிறாங்க பலர் பல விதமாக சொல்கிறாங்க சிலருமை யோவான் ஸ்நானகன் என்றும் சிலர் எலியா என்றும் எலியா என்றும் வேறு சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுதவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார் சீமோன் பேதுரு பிரதிக்கு அவங்க யாருமே இயேசுவை தேவன் என்று சொல்லலை அந்த இயேசு மறித்து உயிர்த்திருந்த பிறகு முதல் முறையாக தோமா சொல்கிறோம் பிதாவை கண்டோன்னு சொல்கிறாங்க பிதாவினுடைய மகிமையை கண்ட பிதாவை ஒரே பேரன் கேட்ட மகிமை அவரில் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள அவரை அவங்க யாருமே அவரை தேவன் அப்படின்னு சொல்லலை பல சொல்கிறாங்க இப்போ ஏசு கேட்குற நீங்கள் என்ன யாருன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு சீமோன் பேதொரு பிரதி உத்தரமாக நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்ற ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் கொடுக்குறான் ஜீவனுள்ள தேவனாகிய தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து அப்படிங்கிற இதுதான் சிலர் வந்து சில அறிவு ஜீவிகள் கேட்குறாங்க அப்போ அவருக்கு அம்மா இருந்துச்சா பிதா குமார் இவர் குமாரன்னா அப்போ தேவனுக்கு மனைவி உண்டா அப்போ சொல்கிறேன் இப்போ பிற மதத்தில் இருக்கு தெய்வத்துக்கு மனைவி இருக்குது அது மாதிரி இவருக்கு மனைவி இருந்தார் இவர் குமாரன்னா அப்போ அவர் பிதாவா அப்படி இந்த எபிரிய சொற்றொடருடைய பொருள் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் பேதர் என்ன சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு பேதருக்கும் அவனை சுற்றி இருந்த எல்லாருக்கும் அது என்னென்னு புரியும் இது அவருக்கு அம்மா இருந்துச்சா அப்பா இருந்துச்சா அப்போ இவர் குமார் என்ன அவர் பிதாவா அப்படி அல்ல இந்த சொற்றொடருடைய பொருள் காட் ரிவீல் இன் ஃப்ளஷ் எல்லா காலகட்டத்திலையும் மனிதர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஒரு அருமையான பழைய திரைப்பட பாடல் ஒன்று க கடவுள் மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் நம்ம மனிதனாக பிறந்த நம்ம கஷ்டத்தில் அவன் படணும் ரிக்வேதத்தில் தேவன் மனிதனாக வருவார் பிரஜாபதி இருக்குது புருஷோத்தமன் ஒரு பூரண புருஷன் பிரியமானவர்களே வள்ளுவர் சொல்கிறார் மனி இறைவன் மனிதனாக வேண்டும் நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும் நிறைவான ஒரு வார்த்தை இறைவனா எப்படிப்பட்டோ இருப்பா இறைவனா இவ்வளோ வல்லமாக இருக்கும் இறைவனா இப்படி மகிமை உள்ளவர் இறைவனா எல்லாம் செய்யக்கூடியவர் நிறைவான இறைவனா யார் அந்த நிறைமொழி அந்த வார்த்தை மனிதனாகணும் மனிதன் ஆனார் அந்த மனிதரான அந்த பெருமை மறைமொழி காட்டுது தஞ்சா மாதிரி தெய்வம் திருக்குறள் இருக்கு நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும் இப்போ அந்த திரைப்பட பாடல் இருக்கு கடவுள் மனிதனாக வேண்டும் இப்போ பேர் இன்றைக்குள்ள லாங்குவேஜில் சொன்னால் நான் யார் பா நான் என்னை யாருன்னு நினைக்கிறீங்க கடவுள் மனிதனானதை உங்களில் பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய கருத்தை சொல்கிறோம் தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டதை பார்க்குறோம் பிரஜாபதியை பார்க்குறோம் புருஷோத்மனை பார்க்குறோம் பூர்ண புருஷனை பார்க்குறோம் எல்லாம் சொல்லலாம் அவன் சொன்ன வார்த்தை ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றால் அப்பா பிதா பிள்ளை மனைவி அம்மா அந்த கதை இல்லை மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவனாக உண்மை பார்க்கிறேன் அப்படின்னு ஓப்பனாக சொல்லிட்டான் அது தாமாதான் அப்படி பார்க்கறத சொல்லலை அவர் கேட்டது பொதுவாக கேட்டார் அவங்க அவங்க எல்லாரையும் பற்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா பல அக்கேஷன்ஸில் அவங்க பேசுகிறாங்க இவர் யார் அந்த கடல் கொந்தளிக்கும்போது ஐந்து அப்பத்தி ஐயா 
ஐந்து அப்பத்தை வைத்து ஐயாயிரம் பேர் போஷித்துட்டு போகிறாங்க கடல் கொந்தளிக்குது என்ன பேசிட்டு போனாங்க அப்போ இவர் யார் அந்த பரிசையர் வந்து கேட்குறாங்க இவர் யார் அவர் அவங்க ஏ நிறைய திருமன்றத்தில் அறிவிச்சு இயேசுத்தினை தேவன் என்று சொன்னாரா இயேசுனை தேவன் என்று சொன்னாராம்பாங்க அவரை குற்றப்படுத்துகிறவங்களே சொல்கிறாங்க நீர்வமே தேவன் என்று சொன்ன அப்படின்னாலே தேவனுக்கு நீர்வமே ஒப்பாக்கணும் அப்போ இயேசு சொல்லாமல் அவங்க காதலில் ஒழுந்துச்சு என்னங்கிறது தான் அந்த அறிவுலாம் வருமோ தெரியல பிரியமானவர்களே இயேசுவை குற்றப்படுத்தினதே அவர் தானே தேவன் என்று சொன்னார் தானே குற்றப்படுத்துகிறாங்க இப்போ நம்ம காதல் வந்து ராத்திரி சொல்லணும் நான் தேவன்னு இப்போ இயேசு அன்னைக்கு எல்லாருமே இவர் தேவனா இவர் யார் இவர் யார் நிறைய பேர் கேட்டாங்க சீடர்கள் கேட்டாங்க இவர் யார் பரிசையர் வேத பேர் கேட்டாங்க இவர் யார் கிரேக்கர்கள் கேட்டாங்க இவர் எல்லாருக்கும் பெரிய பசில் அதான் இவர் யாருன்னு செமினார் எடுத்து இவர் யார் இன்னை வரைக்கும் இவர் யாருன்னு தெரில பேதுர் தான் முதல் முதல் அதை டிக்ளேர் பண்ணுறான் நீர் மாம்சத்தில் வழிபட்ட தேவன் பிரியமானவர்களே இவரை தேவன் சொல்ல முடியுமா தேவன் நித்திரை பண்ணுவாரா இஸ்ரேவேலின் தேவன் தூங்குவதும் இல்லை உறங்குவதும் இல்லை தலையை நோச்சு படுத்து தூங்குறாரு ஏன் கடல் கொந்தளிக்குது கடல் கொந்தளிக்குது மனுஷன் தூங்கிட்டு இருக்கார் தேவன் அவர் ஆவியில் கலங்கினாரா தேவனா கண்ணீர் விட்டாரா இந்த தேவனே கண்ணீர் விட்டா அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறது பசியாக இருந்தாராம் அவர் தெரியாது அந்த மரத்தில் கண்ணீர் இருக்கா இல்லையான்னு அவரை தேவனை பார்க்க முடியலை தேவன் தண்ணீர் மேலே நடப்பாரா மனுஷன் தண்ணீர் மேலே நடப்பானா மனுஷனால் தண்ணீரை திராட்சசமாக மாற்றிட முடியுமா ஒரு சத்தனை பார்த்து லாஸ்ட் வெளியே வா அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் சொன்னால் லாஸ்ட் வெளியே வா சத்தம் வெளியே வந்துடுவான் இவர் யார் மனுஷனா மனுஷனால் இப்படிலாம் செய்ய முடியுமா இவர் யார் பேதற்கு ஒரு வெளிப்பாடு வருது இந்த இயேசு தான் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் அவர் கண்ணீர் விடுறதை பார்க்குறான் பசியாக இருக்கிறதை பார்க்குறான் தாகமாக இருக்கிறதை பார்க்குறான் ஒரு சமாரிய பெண்ணுகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறான் எல்லாம் பார்க்குறான் அவர் கடல் மேல் நடந்ததையும் பார்க்குறான் தண்ணீரை திராட்சரசம் ஆக்குறதையும் பார்க்குறான் எல்லாத்தையும் பார்க்குறான் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குள்ள வர்றான் இவர் தான் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் இந்த நாசிரை தூரில் ஒரு தச்சர் குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த மனுஷன் நம்மை போல் பசியாய் தாகமாய் களைப்பாய் இருக்கிற இந்த மனுஷன் நம்மை போல் தூங்குகிற தூங்கி எழும்புகிற இந்த மனுஷன் தீமோத்தியில் பவுல் எழுதார் மனுஷனாகிய கிறிஸ்து மனுஷன் இந்த மனுஷன் எனக்கு தெய்வம் இந்த மனுஷன் சாதாரண மனுஷன் இந்த மனுஷனை நான் கும்பிட்றேன் இந்த மனுஷனை பொய்யா குற்றம் சாட்டி நார் நார கிழித்து கையிலையும் காலையில் ஆணி அடிச்ச அந்த முப்பத்தி மூணு வயசு வாலிப பையன் முப்பத்தி மூணு வயசு பையன் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு நிரம்பிடுற பையன் கிளி கிளின்னு கிழிச்சு ஆணி அடித்து நிர்வாணப்படுத்தி முழு நிர்வாணமாக்கி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அரை துண்டெல்லாம் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஜட்டியை கழட்டிடுறோம் அன்றைக்கு சிலையில் அரையும் போது என்ன அறையில் துண்டு கட்டி அரைஞ்சிருப்பான் அவரை அவ்வளவு ஈன கொலைப்படுத்தி அவரை அந்த சிலுவையில் தொங்கும்போது இந்த மனுஷன் இந்த வாலிப பையன் எப்போது யோசிப்பேன் என்ன ஒருத்த கொஞ்சம் கோவப்படுத்தினா கூட ஆண்டவரே நியாயம் செய்ய மாட்டீரா அப்படின்னு நான் யோசிக்கணே வீட்டில் மனைவி ஒன்று சொன்னால் தாங்க முடியல புருஷன் ஒன்று சொன்னால் தாங்க முடியல இப்படி கிழிச்சு தொங்க விட்டுருக்கும்போது டேடி தெரியாமல் செய்கிறாங்க டேடி 
மன்னிச்சிருங்கன்னு ஒரு பையன் சொன்னான் அந்த பையன் எனக்கு தெய்வண்டா எவன் இதுக்கு மாற்ற சொல்ல முடியும் நீங்கள் யாரை வேணாலும் கும்பிட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு யார் வேண்டுமானாலும் தெய்வமாக இருக்கட்டும் எனக்கு இந்த மனுஷன் தெய்வம் பிரியம்மா ஒரு மனுஷன் ஆனால் அவர் தெய்வம் தெய்வத்துவத்தினுடைய பரிபூர்ணம் அந்த மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கு திடீர்னு யாரோ மண்ணை பிசைந்து பிடித்து வைத்ததில் இவர் வரல என்னை போல உங்களை போல பத்து மாதம் ஒரு பெண்ணுடைய கருவில் இருந்தவர் மனுஷன் திடீர்னு தோன்றலை எல்லாரை போல அந்த பெண் உறுப்பிலிருந்து வந்தவர் மனுஷன் எல்லாரை போல முளைப்பால் குடித்தவர் ஜீ பூ பா அப்படின்னு அப்படியே ஒரு முப்பத்தெண்டு வயசு பையன் அவர் வந்து நிற்கலைங்க மனுஷங்க அந்த மனுஷன் தான் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தெய்வங்க இந்த வெளிப்பாடு பேதருக்கு வந்துச்சு இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டாயிரம் வருஷம் இத்தனையோ பிரசங்கங்கள் டாக்டரின் தியாலஜெல்லாம் கேட்டு அந்த மனுஷனை தெய்வம்னு நினைப்பது எளிதுங்க ஆனால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த ஏக காலத்தில் வாழ்ந்த ஒருவன் இன்னும் சொல்லப்போனால் சற்று அவரை விட வயதில் பேதில் கூடியவனாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவன் அப்போதே மீன்பிடி தொழிலெல்லாம் செய்கிறான் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு இருந்திருக்கலாம் பேதருக்கு பெரிய மாணவர்கள் அந்த பேதர் தான் கூட பார்த்த ஒரு பையனை பார்த்து நீ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன் நீ மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தெய்வம்னு சொல்கிறான்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாரையா நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருப்பீங்களா அந்த ஒரு வார்த்தையை பேசினால எனக்கு டைம் பார்த்தாது யோசிச்சுட்டே இருந்து எப்படி வந்துச்சு பெரிய மாணவர் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது அவன் சொல்கிறான் சொன்னோடனே பதினேழாம் வசனத்துக்கு வாங்க இயேசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ பாக்கியவான் பாக்கியவான் மாம்சமும் ரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை இவங்க அப்பா அம்மாவை யாருமோ இல்லை உன்னுடைய அறிவோ இதை உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை இப்போ இப்படி என்னை பார்த்து ஜீவனில் தேவனுடைய குமாரன் நீ அறிஞ்சிக்க முடியவே முடியாது இது எப்படி உனக்கு வந்தது பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் பிரியமானவர்களே அப்போ அவன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம்லாம் பெறலை ஆனாலும் பிதா அவனுக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுக்குறான் பிதா அவனுக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை கொடுக்குறான் இந்த வெளிப்பாடு கிடைச்சது கிடைச்சது மேலும் நான் உனக்கு சொல்ல இன்னும் இப்போ இந்த வெளிப்பாட்டோட நிறுத்தில் அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகிறார் அதனால தான் இந்த மேலும் ப்ளஸ் இன்னொரு காரியம் நான் சொல்கிறேன் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவாயிருக்கிறாய் அது அந்த சொல் அடல் அந்த பாஷையிலேயே சார் நீ வந்து பெட்ராஸாக இருக்க ஒரு குலாங்க ஒரு சின்ன பாறை பாறை என்றால் ஒரு சின்ன கல் இன்னும் சொல்ல போனால் குலாங்கல் நீ பெற்ற அவர் என்ன சொல்கிறாரு எப்பா நீ பெட்ராஸாக இருக்கிற இந்த கல்லின் மேல் இந்த பெட்ரா மேலே அது ப்ளூரலில் இருக்கு இந்த கல்லுகளின் மேல் நீ பெட்ராஸாக இருக்க இந்த பெட்ரா மேலே பேதிரு மேலே இல்லை இந்த பெட்ரா ப்ளூரல் ரேடியஸ் சிங்குலர் ரேடியை ப்ளூரல் அது மாதிரி பெட்ராஸ் சிங்குலர் அதான் பத்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பத்ரோஸ் பெட்ராஸ் சிங்குலர் பெட்ரா ப்ளூரல் நீ பெட்ரோஸாக இருக்க பத்ரோஸாக இருக்க இந்த பெட்ரா மேலே இந்த பாறையின் மேலே இந்த கண்மலை சொல்லலாம் இந்த கல் இந்த கண்மலையின் மேலே என் சபையை கட்டுவேன் என்னுடைய எக்லீஷியாவை ஒரு எக்லீஷியா அந்த இசுரவேலர்களுக்கும் பல இடங்களில் சபை கூடுதல் சபை சபைன்னு வரும் 
என்னுடைய எக்லீஷியாவை என்னுடைய சபையை நான் கட்டுவேன் பிரியமானவர்களே இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை பேத நீ இந்த சபையை கட்டுன்னா சொல்ல நான் கட்டுவேன் அவர் கட்டுகிற சபைக்குரிய அடையாளம் என்ன வாசிங்க இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை இந்த இயேசு கட்டுகிற சபைக்குள்ள ஒரு அடையாளம் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை இப்படி ஒரு செமினாரில் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் நம்ம பாதாளத்துக்கு கொண்டு போக ஒரு மூணு எழுதுங்க இப்போ நேரம் இல்லை உங்கள்கிட்ட சொல்ல பாதாளத்தின் வாசல் அப்படின்னா என்ன என்னென்ன காரியங்கள்லாம் பாதாளத்துக்கு கொண்டு போகும் ஒரு ஆ மனுஷன் எழுதுனாங்க விபச்சாரம் கொண்டு போகும் சரி பொய் பொய் பேசுகிறோம் பாதாளத்துக்கு போயிடுவோம் அப்புறம் என்னென்ன காரியம் கொலை திருட்டு பெற்றோர் அப்பா அம்மாவை கவனிக்காமல் இருக்குது கனம் பண்ணாமல் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு தானே பாதாளத்துக்கு கொண்டு போயிடும் சரி ரெண்டாவது பாதாளத்திலிருந்து வர்ற சரக்கு என்ன அதான் வாசல் இப்போ இந்த வாசல் வழியாக உள்ளே வந்தோம் இந்த வாசல் வழியாக வெளியே போகிறோம் பாதாளத்திலிருந்து என்னென்னலாம் வரும் ஒரு மூணு எழுதுங்க எழுதுனாங்க எந்த ஒரு கூட்டத்தையோ கூடுகையோ குடும்பத்தையோ சபையோ இதில் ஏதாவது ஒரு காரியம் ப்ரிவேல் பண்ணியிருந்தா மேற்கொண்டிருந்தா அதிலே அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாங்களா அது ஏசு கட்டுகிற சபை இல்லை மனுஷ தங்களுக்கு அவர் கூட்டத்தை சேர்த்து வைக்கலாம் துணிஞ்சு அந்த பாஸ்டர் போய் பேசுகிறார் துணிஞ்சு விபச்சார பாவத்தில் இருக்கார் துணிஞ்சு தவறு செய்கிறார் ஆனால் அவர் சபை கட்டுறார் பெரிய சபையாக கட்டுறார் ஆயிரம் பேர் உட்கார்ற மாதிரி பில்டிங் போடுறார் அது ஏசு கட்டுகிற சபை அல்ல பிரியமானவர்களே பத்து லட்சம் அல்ல ஒரு கோடி அல்ல நூறு கோடி அல்ல எட்டாயிரம் கோடிக்கு எட்டாயிரம் கோடிக்கு எல்லா நவீன வசதி வாய்ப்புகளோடு ஒரு பெரிய வளாகத்தை கட்டி நான் ஒரு பெரிய சபை எட்டாயிரம் கோடிக்கு கட்டி இருக்கிறதுனால ஏசு கட்டுகிற சபையில் அவர் கட்டின சபை ஏசு கட்டுகிற சபைக்கு ஒரே ஒரு அடையாளம் அது குடிசையாக இருக்கலாம் அது அண்டர் கிரவுண்டாக இருக்கலாம் பெரியமல்ல ஒரு ஆடிட்டோரியமாக இருக்கலாம் இல்லைனா வாடகைக்கு எடுத்த ஒரு பாடசாலையாக இருக்கலாம் ஏசு கட்டுகிற சபை என்பதற்குள்ள ஒரே ஒரு அடையாளம் நம்மை பாதாளத்துக்கு கொண்டு போகிற காரியங்களோ பாதாளத்திலிருந்து வெளியே வருகிற சரக்கோ நம்மை அந்த கூட்டத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடாது கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்தி போகணும் அது ஒன்று தான் ஏசு கட்டுகிற சபை மற்ற எல்லாம் மனிதர்கள் கட்டுகிற சபை க்ளீனாக ஒரு லைன் போட்டார் இதுதான் பவுண்டு நான் கட்டுற சபைக்கு அடையாளம் பாதாளத்தின் வாசல் அதை மேற்கொள்ளாது அங்கே வர்றவங்க பாதாளத்துக்கு போக மாட்டாங்க பாதாளத்தின் சரக்கு அந்த கோட்டை தாண்டி உள்ளே வராது நீங்கள் யாரையும் நியாய்ந்து இருக்க வேண்டாம் நிதானித்து கொள்ளுங்கள் நீ யாரையும் நியாய்ந்து இருக்க வேண்டாம் நிதானித்து கொள்ளுங்கள் இது ஏற்று ஏசு கட்டுகிற சபையா அவங்க கட்டுகிற சபையா இதையும் தாண்டி பிசாசு கட்டுகிற சபையா நம்ம கவனமாக இருக்கும் இந்த சபைக்கு இருக்கிற இன்னொரு முக்கியமான பவுண்ட்ரி இந்த சபைக்கு இருக்கிற பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்போஸ் தல தீர்க்கதரிசிகளுடைய டீச்சி அதுக்குதான் இது பவுண்ட்ரி பிரியமானவர்களே இன்றைக்கி நம்மளும் அப்போஸ்தல் இருப்பாங்க தீர்க்கதரிசிகள் இருப்பாங்க 
இங்கே அப்போ சில தீர்க்கதரிசிகள்லாம் பேஸ் போட்டாச்சு இப்போ அது மேலே யாருக்கு பேஸ் போட முடியாது அதை மாற்ற முடியாது அன்றைக்கு இருந்த அப்போஸ்தலர்கள் தீர்க்கதரிசி அவங்க போட்ட பேஸ் தான் அதுக்கு மேலே இப்போ யாரும் எதுவும் புதுசாக இது இந்த டீச்சிங் அந்த டீச்சிங்கு அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது அதுதான் எபேசியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்துலேருந்து வாசிங்க அனுபடியினால் முன்னே மாம்சத்தின்படி புற ஜாதியா இப்போ நம்ம பிற இனமாக இருந்தால் பல மதங்களை சேர்ந்திருப்போம் நம்ம கலாச்சாரங்கள் உண்டு நமக்கு சில சட்டத்திட்டங்கள் அந்த மதங்களில் இருந்திருக்கும் அப்படி பிற இனத்தை சேர்ந்த நாம் முன்னே மாம்சத்தின்படி புற ஜாதியாராக இருந்து மாம்சத்தின் கையினாலே செய்யப்படுகிற விருத்த சேதனம் உடையவர்களால் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் எண்ணப்பட்ட நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு விருத்த சேதனம் அவங்களுக்கு சில லாஸ் இருந்துச்சு யூதர்களுக்கு நமக்கு சில லாஸ் இருந்தது அவன் விருத்த சேதனம் பண்ணணும் அப்படின்னா இவன் பூநூல் போடணும் நம்ம சொல்லியிருப்போம் பிரியமானவர்களே ஒரு பையன் தெரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் இந்த பூநூல் என்று சொல்லுவதே இதெல்லாம் நம்ம சில பைபிள் சிஷியர்கள் ஒத்துப்போகும் ரெண்டாவது பிறந்தவன் அர்த்தம் மறுபிறப்படைந்தவன் அர்த்தம் முதலாவது மூன்று வர்ணங்கள் தான் இருந்திருக்குது எல்லாரும் பூநூல் போட்டுருந்திருக்காங்க இந்த பூணூல் பொடிகளை சடங்கு செய்கிற அந்த ஆசாரியர்களை சிலர் எதிர்த்தார்கள் அவங்களுக்கு பூணூல் மறுக்கப்பட்டது பூணூல் மறுக்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் சூத்திரர் என்று அழைக்கப்பட்டாங்க முதல்ல மூன்று வருணம் தான் இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நமக்கு அவனுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணும் நமக்கு பூணூல் போடணும் ஏதோ ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கும் இல்லையா நம்ம முன்னோர்களுக்கு நம் முன்னோர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கும் பிரியமானவர்களே உங்களுக்கு மாம்சத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம்னா நமக்கு மாம்சத்தில் ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கும் பொண்ணுங்கிற விளக்கத்துக்காக சொல்ல முன்னோர்கள் போட்டிருக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அங்கே அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் ரெண்டு பேர் பிரியமானவர்களே முதலாவது பார்க்குறோம் கிறிஸ்துவை சேராதவர்கள் இஸ்ரேவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்கள் வாக்கு தத்துவத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் அந்த வாக்கு தத்துவம் ஆபராமல் கொடுக்கப்பட்டது ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த உடன்படிக்கை ஆபராமோட பண்ணினார் நோவாவோட பண்ணினார் இப்போ நம்ம நோவாக்குள்ள வரும் ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஏ உங்களுக்கெல்லாம் அந்த உடன்படிக்கை கிடையாது அவங்க ஆபிரஹாம்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம நோவாவுக்கு போவோம் ஆதாமுக்கு போவோம் அந்த உடன்படிக்கைக்கு நம்ம அவங்க அந்நியர்னு சொன்னாங்க ஆ நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவனற்றவர்களுமாய் இருந்தீர்கள் என்று நினைத்து கொள்ளும் இந்த ஏல கும்பிடல் எல்லாம் வல்லவர கும்பிடல் கையினால் செய்யப்பட்ட தெய்வங்கள் குல தெய்வங்கள் மனிதர் படைத்த தெய்வங்கள் இதெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு இருந்தோம் நாமே தெய்வங்களை உண்டாக்கி கும்பிட்டுட்டு இருந்தோம் ஆ முன்னே தூரமாயிருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்கள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள் பிரியமானவர்களே இந்த ஒரு பெரிய தத்துவத்தை ரொம்ப செளிதாக சொல்ல முன்பே தூரமாக இருந்த நீங்கள் யாருமே தேவர்கிட்ட போக முடியாது யாருமே ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் அவர் வாசம் பண்ணுறார் யூதர்களும் போக முடியாது பிற என்ன மக்களும் போக முடியாது ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளி அங்கே ஒரு ஆசிரிப்பு கூடாரம் வருது அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றி ஒரு பிரகாரம் வேலி அடைச்சிட்டாங்க இப்போ அங்கே பிரிவு பிரிவாக பார்க்குறோம் பிற இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிரகாரத்துக்குள்ளே வர முடியாது பிற இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிரகாரத்துக்குள்ளே வர முடியாது இஸ்ரவேல பிரகாரத்துக்குள்ளே வர்றாங்க ஆசிரியப்பு குடாரத்துக்குள்ளே போக முடியாது 
ஆசாரியர்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ள போகிறாங்க ஒரு பயனாவது பரிசுத்த ஸ்தல மகா சாரி மகா அது ஆசிரிப்பு கூடாரம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போகிறாங்க ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே போகிறாங்க ஒரு பயனாவது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போக முடியாது ஐயா ஒருவரும் சேரக்கூடாது ஒளி மோசை போக முடியுமா போக முடியாது தாவிது போக முடியாது யார் போக முடியாது இயேசுவின் தாயாகிய மாதிரியா ஆ போக முடியாது யோவான் ஸ்நானர் ஆ போக முடியாது யாரும் போக முடியாது பிரதான ஆசாரியன் ஆ அவனும் போக கூடாது ஒரே வருஷத்தில் ஒரே ஒரு நாள் அந்த பா பிரயாசத்தம் செய்கிற நாளில் சும்மாலாம் போகக்கூடாது ரத்தத்தையும் தூபத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பலிமிருந்த ரத்தத்தையும் தூபத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே போகணும் அதுவும் தகுதியெல்லாம் போனால் அங்கேயே செத்து தொலைஞ்சிடும் ஒரு திரும்ப முடியாது பிரமாணம் தடுத்துடுச்சு நம்மெல்லாம் தூரமாக இருக்கோம் இஸ்ரவேல பிரகாரத்துக்குள்ளே வர்றாங்க ஆசாரிகள் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போகிறாங்க பிரதான ஆசாரிய நாம் இஷ்டப்படி உள்ள போக முடியாத அந்த ஒருவரும் சேரக்கூடாத அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தூரமாக இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள் இப்போ அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போகக்கூடிய பாக்கி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு இயேசு சிலுவையில் தொங்கும்போது ஒரு பெரிய சடங்கு நடக்கு அந்த திரைச்சியில் யாரும் உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு தடுத்த திரைச்சியிலை மேலேருந்து கீழே ரெண்டாக கிழிஞ்சிடுச்சு அவர் உங்களையும் எண்ணி அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே சேர்ப்பதற்கு புதிதும் பிரியமானவர்களை புதிதான ஜீவன் உள்ள ஒரு வழியை உண்டாக்கிட்டார் கரங்களை தட்டி கத்திர ஸ்தோத்திரி போமா யாருமா முடியாது உள்ளே போகிறதுக்கு எனக்கு உங்களுக்கும் ஒரு வழியை உண்டாக்கிட்டார் வாசிங்க எப்படி எனில் அவரே தம்முடைய சம் அப் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இருதரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி நம்ம தூரமாக இருந்தோம் அவன் பிரகாரத்துக்குள்ளே இருந்தான் யாரும் போக முடியாது அவன் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்தால் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தோம் அவ்வளோதான் அவர் நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினை ஆகிய நடுச்சுவரை தகர்த்து என்ன இந்த விருத்த சோதனை பண்ணணும் பண்ண வேணாம் போன போட்டு போட வேணும் ஏதோ ஒன்று தடையாக இருந்துச்சு இந்த சட்டத்திட்டங்கள் இதையெல்லாம் தகர்த்து சட்ட திட்டங்கள் ஆகிய நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதர தாரியம் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக இப்ப நம்ம யூதன் என்றும் அல்ல பிரயணத்தான் என்றும் அல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னாக்கிட்டார் கிறிஸ்தவன் அவள் யூதரும் அல்ல கிரேக்கரும் அல்ல நம்ம பிரயண மக்கள் அல்ல யூதரும் அல்ல இருதரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி ஒரே ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்ப நம்ம புது மனுஷன் தேவனுடைய பிள்ளை நம் மாம்சத்தின்படி தேவனுடைய பிள்ளை அல்ல ஜாதியின்படி யூதன் அல்ல அவருடைய நாமத்தின் மேல் இந்த இயேசு என்ற அந்த மனிதனுடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக அந்த இயேசு ஏற்றுக்கொள்கிற எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர் மாத்திரம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக கூடிய ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அவர்கள் மாம்சத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் புருஷ சித்தத்தினாலும் பெறவாமல் தேவனாலே பிறந்தவர்கள் இது ஒரு வித்தியாசமான கூட்டம் புது சிருஷ்டி ஒரு புது சிருஷ்டி பிரியமானவர்களே நான் ஒரு ஸ்லோகன் அடிக்கடி என்னுடைய இதிலெல்லாம் போடுவேன் சிலருக்கு வந்திருக்கும் ஒரு புனை பேரில் வரும் என்னுடைய புனை பேரில் என்னென்னா என்னுடைய குடியுரிமை இந்தியா என்னுடைய வாழ்வுரிமை இந்தியா என்னுடைய வாழ்வியல் தமிழன் இனங்கள் மொழியினாலே மட்டும் பிரிந்திருக்க அதான் வேதம் நோவ காலத்தில் மொழி பிரியும் போது இனக்கூட்டங்கள் பிரிந்தன 
நான் பேசுகிற மொழியை புரிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் என்னுடைய இனத்தைச் சேர்ந்தவர் என்னுடைய வாழ்வியல் தமிழன் என்னுடைய வாழ்வு கிறிஸ்து என்னுடைய வாழ்வுரிமை இந்தியா பிரியமானவர்களே என்னுடைய வாழ்வியல் தமிழ் ஆனால் என்னுடைய வாழ்வு கிறிஸ்து நான் ஒரு புது மனுஷனாயிட்டேன் நான் ஒரு புது மனுஷனாயிட்டேன் அவர் என்ன ஒரு புது மனுஷனாக்கி இருக்கிறாரு ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை செலுவையினால் கொன்று அதனாலே இரு திருத்தாரியம் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார் அல்லாமலும் அவர் வந்து தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார் அந்தபடியே நாம் இரு திருத்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவரிடத்தில் சேரும் ஸ்லாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம் யூதனாக இருந்த பவுலும் பிற இனத்தை ஒருவேளை சேர்ந்தவன் இருந்த லூக்காவும் ஒன்றா தேவன்கிட்ட போக முடியும் இந்த ஸ்லாக்கியத்தை அவரால் பெற்றும் என்ன கிரேக்கன் என்றும் அல்ல யூதனம் என்றல்ல கிறிஸ்தவர் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்லாக்கியத்தை அவரால் பெற்றோ ஆகியால் இப்படி ஒரு ரீசன் இருக்கிறபடியால் நல்ல கவிஞர் அதுக்கு இவ்வளோ விவரமாக சொல்கிறேன் முதல் குறிப்பே இன்னும் எனக்கு முடியலை இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை முதலாவது பார்த்தா அது அவர் கட்டுற சபை ரெண்டாவது அந்த குறிப்பில் முதல் குறிப்பில் ரெண்டாவது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆகையால் இப்படி இருக்கிறபடியால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரதேசி என்று சொன்னால் பிற தேசத்தை சேர்ந்தவர் பரலோகம் பரதேசி பரஸ்திரி அப்படின்னா அந்நியர் பரஸ்திரினும் நிறைய பேர் கெட்ட வார்த்தைன்னு நினைக்கிறாங்க பரஸ்திரின்னா அந்நிய ஸ்திரி ஒருவனுக்கு அம்மா அக்கா தங்கை மனைவி மகள் இந்த ஐந்து பேரை தவிர மற்ற எல்லா பெண்களும் பரஸ்திரி தான் உடன் ஊழியராக இருக்கலாம் உறவுகளாக இருக்கலாம் உடன் பணி செய்கிறவர்களாக இருக்கலாம் உடன் படிக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களாக இருக்கலாம் பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்க்கிறவர்களாக இருக்கலாம் ஒரே பஸ்ஸில் பயணிக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் எல்லாரும் ஒரு ஆணுக்கு அந்நிய ஸ்திரீகள் தான் அஞ்சு பேர் மாத்திரம்தான் சொந்த ஸ்திரீ அம்மா அக்கா தங்கை மனைவி மகள் இந்த ஐந்து பேரிடத்திலேயும் அவன் ஐந்து விதமாக நடக்க வேண்டும் என்ன அழகாக வழிவகுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அக்காட்ட நடக்கிற மாதிரி தங்கச்சி நடக்கக்கூடாது அக்கா காண நீ பிறந்தவன் அக்காவை மதிக்கணும் அக்கா சொல் பேச்சு கேட்கணும் உன்னை தூக்கி வளர்த்தவா அக்கா தங்கை நீ காண பார்த்தவள் தங்கைக்கு நீ பொறுப்பாக இருக்கணும் தங்கைக்கு நீ பாதுகாவலனாக இருக்கணும் மனைவி அம்மா மடியில் படிப்பது வேறு மனைவி மடியில் படிப்பது வேறு மனைவிட்டு பழகிற மாதிரி வேறு யார்ட்டையும் பழக முடியாது மனைவி அக்காட்டியோ தங்கட்டியோ அம்மையோ அப்படி இருக்க முடியாது மகள் மகள்கிட்ட பழகும்போதும் ஒரு அப்பாவுக்கு எப்படி பழகணும்னு தெரியும் தூக்கி வளர்த்துருப்பார் குளிப்பாட்டி இருப்பார் உடை மாற்றி இருப்பார் பிள்ளை வளர்ந்து வருகிறார் அன்றைக்கி நான் தானே அவனுக்கு இதெல்லாம் செய்தேன் என்று பின்னால் செய்ய முடியுமா அப்போ அந்த அப்பாவுக்கும் மகாட்டியும் மகா வளரும்போது எப்படி நடக்கணும்னு தெரியணும் அவன் தான் ஒரு நல்ல புருஷன் புருஷோத்தமன் குணசாலியான புருஷன் இந்த ஐந்து பேரை தவிர மற்ற எல்லோரும் நமக்கு பிரையர் நம்ம சுபாவமே அதை சொல்லுங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு அப்பா அண்ணன் தம்பி ம கணவன் மகன் இந்த ஐந்து பேரை தவிர மற்ற எல்லாருமே புறப்புருஷன் பரப்புருஷன் இந்த சுபாவம் சொல்லுங்க 
நீங்கள் சாதாரண வீட்டில் இருக்கீங்க மேலே ஒரு பனியன் போட்டு ஒரு லுங்கி கட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அம்மா இருக்காங்க அக்கா தங்கச்சி இருக்காங்க இல்லை உங்கள் மகா இருக்குது ஒரு பனியன் போட்டு ஒரு லுங்கி கட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க வீட்டுக்காரர் ஒரு கணத்துக்குரிய வர்றாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு ஒய்ஃப் ஒரு பெண்ணும் வர்றாங்க உங்களை அறியாமல் உள்ள போய் ஏன் ஷர்ட் போடுறீங்க இந்த ஐந்து பேர்த்த இருந்த மாதிரி உங்கள் சுபாவத்திலேயே அந்த பொம்பளம்னால் இருக்க முடியலை வீட்டில் நைட்டி போட்டு ஒரு சிஸ்டர் இருக்கிறது இதெல்லாம் அறிவுங்க இன்றைக்கி உலகம் அறிவு கிட்ட அலையிறாங்க வீட்டில் ஒரு நைட்டி போட்டு இல்லைனா ஹவுஸ் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு அம்மா ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருக்கார் மகன் இருக்கான் அண்ணன் இருக்கான் அப்பா இருக்கார் வீட்டில் ஒரு நைட்டி போட்டு இருக்காங்க இப்போ வெளியே இருந்த ஒரு பாஸ்டர் வர்றாரு இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வர்றாரு உடனே மேலே ஒரு துப்பாட்டா தூக்கி போடுறாங்களே இல்லை முந்தானியை சரி செய்கிறாங்களே ஏன் இந்த ஐந்து பேர் வேறு உள்ளே வந்த அந்த ஆறாவது நபர் வேறு இந்த அறிவு இருந்தால் அவங்க ஒழுக்கம் உள்ளவங்க இந்த அறிவு இல்லை தான் அவங்களுக்கு ஒழுக்கம் இல்லை இந்தக்குள்ள சில கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கும்போது பாரம்பரிய முகமதிகளால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா பண்புள்ளவர்களாக ஐதீகத்தை பின்பற்றுகிற இந்துக்களால் அவர்களை பண்புள்ளவர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா தரம் கெட்டு போயிட்டு இருக்கட்டும் பெரியமானவர்களை இவங்க நம்ம இந்த கருத்துக்கு வருவோம் ஆகையால் நீங்கள் இனி பரதேசிகள் இல்லை பரிசுத்தவான் நீங்கள் பரிசுத்தவான்களோடு இருக்கணும் நீங்கள் வேறு ஆள் இல்லைங்க இப்போ பரிசுத்தவான் கூட்டத்தில் சேர்ந்துட்டீங்க தேவ சபையில் தேவன் எழுந்திருந்தா பரிசுத்தரின் மத்தியில் அவர் உள்ளாவுகிறார் அது பரிசுத்தர்ன்ற பாடினாங்க அதுலேயும் எனக்கு மாறி அது பரிசுத்தரில் தேவர்கள் நடுவில் அவர் உள்ளாவுறாரு நம்ம தேவர்கள் ஆயிட்டோம் அப்படி வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் அவன் நம்ம இஷ்டப்படிலாம் இருக்க முடியாது நீங்கள் பரிசுத்தவங்களுடைய கூட்டத்தில் சேர்ந்துட்டீங்க சொல்கிறார் பாருங்கள் பரதேசிகளாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோட ஒரே நகரத்தால் நகரத்துக்கும் காட்டுக்கும் வில்லேஜுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு நகரம்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் ஐயா லெஃப்டில் போ ரைட்டில் போகாத கிராமத்தில் போடுறானா அங்கே இந்த ரூல் கிடையாது நீ நகரம்னு வந்துட்டேன்னா ரூல் இருக்கும் வீடு எப்படி கட்டணும் எவ்வளோ இடைவெளி விடணும் அங்கே அந்த பட் இது இப்போ சாங்ஷன் ஆகிடுச்சு என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டு எம்எம்டியில் சாங்ஷன் வாங்கணும் டவுனுங்க இது இன்றைக்கி சபைனா பிரமாணம் இல்லை பிரமாணம் இல்லை பிரமாணம் இல்லைன்னு பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசம் எல்லாம் வீட்டிருக்குது டவுன் நகரம் சிட்டி நம்மெல்லாம் ஒரு சிட்டி டுவெல்லர்ஸ் காட்டு மிராண்டிகள் அல்ல இங்கே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு இது ஒன் வே போகக்கூடாது சிக்னல் போட்டால் நிற்கணும் இஷ்டப்படி இருக்க வாழ முடியாதுங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எப்படி பயன்படுத்தியிருக்கா தெரியுமா நம்ம எல்லாம் பரிசுத்தருடைய ஒரு நகரத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்க நல்ல டிசிப்ளின் ஒரு நல்ல வெல் வெல் டிசிப்ளின் சிட்டி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு இப்படி தான் வண்டி ஓட்டணும் நான் ரோட் டேக்ஸ் கொடுக்கேன் எப்படி வேணுன்னாலும் ஓட்ட முடியுமா என் வண்டி நான் எப்படி வேணாலும் ஓட்டேன்னு சொல்லி முட்டால் தன்மை பேச முடியுமா சுதந்திர இந்தியாவில் எனக்கு வண்டி ஓட்டக்கூட உரிமை இல்லையா அப்படின்னு நான் டைலாக் பேச முடியும் சிட்டியில் பெரிய மாணவர்களே ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி சொல்லுகிறான் சட்டம் இல்லாமல் சுதந்திரமே கிடையாது விதவுட் நோ லா நோ ஃப்ரீடம் வித் நோ லா நோ ஃப்ரீடம் லா இல்லைன்னா ஃப்ரீடமே இல்லை பிரேக் இல்லைன்னா வண்டியை ஓட்ட முடியாதுங்க நம்ம நகரத்தார் காட்டு மராண்டிகள் அல்ல கிறிஸ்தவம் இப்படி தான் ஒடுத்தணும் இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலர்ஸ் ஒரு சிட்டி இன்னும் நல்ல வெல் பில் சிட்டி வெல் பில் சிட்டின்னு வர வர என்ன ஆகும் லூ ரூல்ஸ் கூடுமா குறையுமா கூடும் 
ரூல்ஸ் கூடும் ரூல்ஸ் கூட 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 நமக்கு ஃப்ரீடம் கூடும் பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் உன் கையில் உன் ஆதார் கார்டு இல்லாமல் பதினோரு மணிக்கு மேலே வெளியே வரக்கூடாது அது எனக்குள்ள கட்டுப்பாடு இல்லை எனக்குள்ள பாதுகாப்பு எவனும் என்னை தீமை செய்ய முடியும் எவன் வெளியே வந்தாலும் அவங்க கையில் என்ன இருக்கணும் ஆதார் கார்டு இருக்கணுமில்ல சட்டங்கள் கூடுவது நமக்குரிய கட்டுப்பாடுகள் அல்ல நமக்குரிய பாதுகாப்பு நான் சட்டத்தை எப்போதுமே மதிக்க விரும்புகிறேன் தேவன் நம்மை சட்டங்களுக்காக உருவாக்கவில்லை சட்டங்கள் எல்லாம் நமக்காக உருவாக்கப்படுகின்றன நம்முடைய நலமான வாழ்வுக்காக பிரியம் இல்லைங்க பார்க்குறவங்க யார் நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீடாயும் இருந்து இருபதாவது வசனம் அப்போஸ்தலர் தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் நம்முடைய ஃபவுண்டேஷன் ஆகித்தான் இவ்வளோ பெருசாக கதை சொல்லிட்டேன் நம்முடைய ஃபவுண்டேஷன் அப்போஸ்தலர் தீர்க்க தரிசிகள் இந்த தீர்க்க தரிசிகள் என்பது பிரியமல்ல இறைமையா ஏசாயா அந்த தீர்க்க தரிசிகள் என்று மாத்திரமல்ல புதிய ஏற்பாட்டில் இப்போ லூக் எழுதியிருக்கிறார் மார்க் எழுதுகிறார் அவங்கெல்லாம் அப்போஸ்தலர்கள் அல்ல பின்னால் யாக்கோப் எழுதுகிறார் யூதா எழுதுகிறார் அவங்கெல்லாம் அப்போஸ்தலர்கள் அல்ல அவங்க தீர்க்க தரிசி புதிய ஏற்பாட்டில் அப் முதலாவது அப்போஸ்தலர்கள் ரெண்டாவது தீர்க்க தரிசிகள் மூன்றாவது மேய்ப்பர்கள் இப்போ மேய்ப்பர்கள் நீங்களும் தனியாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் வச்சுடாதீங்க ஏற்கனவே இந்த நம்முடைய வேதாகமத்தில் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இந்த அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்க அதான் பெந்தகோஸ்த நாள்லேயே சொல்லப்பட்டது இவன் நமக்குரிய பேஸு ராபர்ட் சேமன் என்ன சொன்னார் சுந்தரன் என்ன சொல்கிறாரு தினகரன் என்ன சொன்னார் பென்னிகன் என்ன சொன்னார் அதெல்லாம் நமக்கு பேஸ் இல்லை ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொல்லட்டும் என்னுடைய ஃபவுண்டேஷன் என்ன இந்த அப்போஸ்தலுடைய டீச்சிங் என்ன நிறைய காரியங்க அறிவு இல்லாமல் பேசிடுறாங்க ஒருத்தர் கேட்குறாரு இந்த ஜோல்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு ஏசு சொன்னாரா அப்போஸ்தலில் சொல்லியிருக்காங்க ஏசு சொன்னாரா ஏசு எங்கெங்க சொன்னார் என் கையில் இருக்கிறது அவ்வளோ இந்த அப்போஸ்தலில் தீர்க்கதர்சன் எழுதுனது தானே ஏசு நான் நேரில் பார்த்தேனா ஏசு என் சொப்பனத்தில் வந்து சொன்னாரா மற்ற எழுதுனது மார்க் எழுதுனது ஏசு என்ன சொன்னார்னு அவங்க எழுதி வச்சுருக்காங்க என்னுடைய கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை இயேசுவை நான் நேரில் பார்த்து இயேசு சொல்வதை கேட்டு உருவான ஒரு டாக்டரி நல்ல இது சரியோ தவறு அப்போஸ்தலை சொன்னதை பவுல் சொன்னதை நான் பின்பற்றேன் பேதர் சொன்னதை நான் பின்பற்றேன் மத்திய மார்க் லூக்கா யோவன் சொன்னதை நான் பின்பற்றேன் யூதா யாக்கோபு சொன்னதை நான் பின்பற்றேன் இந்த இருபத்தேழு புத்தகங்களில் என்ன எழுதியிருக்கோ அதை நான் பின்பற்றாத எனக்கு டீச்சிங் இதெல்லாம் பவுலுடைய டீச்சிங் தான் அதாங்க எனக்கு தெரியும் அவர் பவுல் ஒரு அப்போஸ்தலர் தானே மத்திய ஒரு அப்போஸ்தலர் தானே அவங்க சொன்னதான் நமக்கு பேஸு இதுக்கு மேலே ஏசு சொப்பனத்தில் வந்து சொன்னதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏசுலெல்லாம் உங்களை பரலோத்து கூட்டு போய் நல்லாமல் காண்பிச்சிருப்பார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது உங்களுக்கும் ஏசுவுக்கும் எனக்கு அதை பற்றியே தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சது பவுல் என்ன சொன்னாரியா பேதர் என்ன சொன்னார் அதான் ஏன் பேசு பேதர் இப்படிலாம் அவங்கள அலங்கரையாதிங்கன்னு போட்டிருக்கு நான் அலங்கரிக்கலை ஏசு சொன்னாரா இது பரலோத்து கூட்டு போயா எப்போ சொன்னார் ஏசு மத்திய மார்க்கில் இருந்தால் ஏசு சொன்னான்னு அர்த்தமா அதுவும் அப்போஸ்தலில் எழுதுனது தான் பிரியமானவர்களே ஏசு சொன்னாரா பேதில் சொன்னாரா யாக்கோப் சொன்னாரா என்றல்ல அப்போஸ்தலுடைய உபதேசம் என்றால் ஃபிலாசபிக்கலாக மத்திய மார்க்கு லூக்கா யோவானில் இயேசு அப்போஸ்தலர்களுக்கு கொடுத்த உபதேசம் மற்ற இருபத்தி மூன்று புத்தகங்கள் அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்கு கொடுத்த உபதேசம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் இந்த அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்தில் நான் என்னுடைய ச 
சபை ஆண்டவர் கட்டுறார் இதுதான் எனக்கு பேஸ் இந்த பேஸ் மேலே கட்டிக்கிட்டே வரோம் நம்மளும் தந்து ஒரு ரெண்டு கல்லை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் இருந்து சபை ஒருங்கிணைப்பாக கட்டப்பட்டு அந்த மாளிகை முழுவதும் அனுப்பப்பட்டுருக்கு ஏற்ற வேளையில் மகிமை அடைந்த இந்த சபை வெளிப்படும் வரைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது அந்த சபை நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை அப்படின்னு சொன்னால் ஏசு கட்டுறார் இந்த சபைக்கு பேஸு ஃபவுண்டேஷன் அடிப்படை உபதேசம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சத்தியம் மாத்திரம் தான் ரெபேக்கா நகைப்பட்டாலா சாலமு நகைப்பட்டாரா ஏசா என்ன சொன்னாலாம் எனக்கு தெரியாது நான் அடிக்கடி சொல்லணும் இல்லையா இப்போ ரெபேக்கா நகைப்பட்டோம்னா தாவிதை எட்டு பொண்டாட்டி வச்சுருந்தாம்பாங்க இன்றைக்கே தாவிதை போல் பாட்டு பாடி தாவிதை போல் ஆட்டம் ஆடி தாவிதை போல் ஃபேமிலி செட் பண்ணுறாங்க எனக்கு தாவிது மாடல் அல்ல அவங்கிட்டருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கற்று காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு பிரியமானவர்களே எப்ரேயர் பன்னிரெண்டு ஒன்று வாசிங்க எப்ரே யாருங்க இந்த சாட்சி பதினோரு அதிகாரம் முழுசும் அந்த சாட்சி நோவாக இருக்கிறாரு அதுக்காக நம்ம தண்ணி அடிச்சுட்டு படுக்கலாமா தண்ணி அடிச்சுட்டு ட்ரெஸ் விலகி படுத்துக்கலாமா நோவா தானே அப்புறம் ஆப்ரகாம் அப்படின்னா ஆகா கெத்துரா பேர் எங்கேயோ இல்லைங்க மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சி அவங்கள்ட்ட இருந்து எத்தனையோ கரியங்கள் படிக்கிறோம் அவங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கை அவங்களுடைய ஜபஜீவியம் அவங்களுடைய அறிக்கைகள் அவங்க கடவுளை பிடித்தது தான் போகிற இடம் இன்னது என்று அறியாதுன்னு கீழ்ப்படிந்து போனது மகனை பலி கொடுத்தது நிறைய காரியங்கள் படிக்கிறோம் இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருந்தாலும் நெருங்கி நிற்கணும் அடிக்கடி கீழே விளத்தல்ற பாவம் தாவித விளத்தலின பாவம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இயேசுவை நோக்கி நம்முடைய ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஜீசஸ் அப்பாஸ்லிக் டீச்சிங்ஸ் அப்பாஸ்லிக்ஸ் டீச்சிங்ஸ் இயேசுவை நோக்கி அதனால் பழைய ஏற்பாட்டு உபதேசத்தில் வந்து டாக்டரின் எடுக்க முடியாது இப்போ சேர்ச் அப்படின்னா ரெபேக்கா தாவிதெல்லாம் பற்றி கொழப்பக்கூடாது நம்முடைய பேஸ் ஜீஸ் அப்போ நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றணுமா ஏசு சொன்னார் நான் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற வந்தேன் நிறைய நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்ற பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து சத் சத்திய பாதையை கண்டுபிடிக்கணும் மல்கியால் சொல்லிட்டார் அவர் ஆவி ஏராளமாக இருந்தது அவர் ஆதாமுக்கு ஒரு பொண்ணை தானே உண்டாக்குனார் அவர் நினச்சிருந்தா ஆதாமுக்கு நிறைய பொம்பளைங்களை உண்டாக்கி இருக்கலாமே சாலமன் ரைட் அப்படின்னா ஆண்டு அன்னைக்கு ஆதாமுக்கு ஒரு ஆயிரம் பேரை உண்டாக்கி இருக்கலாமே இல்லை ஏவாளுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஆதாம உண்டாக்கி இருக்கலாமே இல்லையே அவர் செய்ய இல்லையே மல்கியா மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஆம்பரகம் பிள்ளை விட்டுருக்கலாம் யாக்கோப பிள்ளை விட்டுருக்கலாம் தாமார் வம்சத்தில் தாவிது வரலாம் அதுக்காக தாமார் செஞ்சு சரின்னு சொல்ல முடியுமா இவர் மருமக மாமனாரை கூப்பிட முடியுமா அவங்களெல்லாம் மாதிரி எடுக்கூடாது அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் உறுதியாக இருக்கும் நியூ டெஸ்டமெண்ட் டீச்சிங் தான் இந்த சபைக்கு நியூ டெஸ்டமெண்ட் டீச்சிங் 
அப்போ இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை அப்படின்னு சொன்னால் முதலாவது பார்த்தோம் ஏசு அந்த சபையை கட்டுகிறார் ரெண்டாவது இது அப்போஸ்தல தீர்க்க தரிசிகள் மேல் கட்டப்படுகிற ஒரு கூட்டம் ஏசுவே ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கிறிஸ்து மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் அப்படின்னு அறிக்கை பண்ணுகிற ஒரு கூட்டம் இந்த கூட்டத்துக்கு ஃபவுண்டேஷன் அப்போஸ்தல் பாதாளத்தின் வாசலதை மேற்கொள்ளக்கூடாது இங்கே சொல்லப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்கிறார் நீ சபையில் நடந்து கொள்ள வேண்டிய வகையை அறியும் படிக்கு அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே கள்ள உபதேசங்களுக்கு வேற்றுமையான உபதேசங்களுக்கு விலகிருன்னு ஆரம்பிக்கிறார் வேற்றுமையான உபதேசங்கள் கள்ள உபதேசங்கள் மாறுபாடான உபதேசங்கள் எல்லாம் வாசிக்கிறார் உபதேசம் உபதேசம் என்பது இன்றைக்கு நல்ல தமிழில் சொன்னால் கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் சித்தாந்தம் நம்முடைய சித்தாந்தம் என்ன நம்முடைய கோட்பாடு என்ன காலத்தால் மாறக்கூடாது அப்போஸ்தில் தீர்க்கத்தில் என்ன சொன்னாங்களோ அதான் நம்முடைய கோட்பாடு அதான் நம்முடைய டாக்டர் அதான் நம்முடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் பெரிய மலை அதில் எழுதுறாரு புருஷர் எப்படி இருக்கணும் ஸ்திரீகள் எப்படி இருக்கணும் பெற்றோர் எப்படி இருக்கணும் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும் தொழிலாளி எப்படி இருக்கணும் பாஸ் எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் எழுதுறாரு சபையில் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம் நான் இப்படிலாம் நடக்க மாட்டேன் அப்படின்னா கிறிஸ்தவங்க இல்லை இதான் பவுன் லைன் போட்டிருக்காரு பாஸ்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் கண்காணிப்பை விரும்புகிறேன் எப்படி எப்படி இருக்கணும் டிக்கன்ஸ் உதவியாளர்கள் எப்படி இருக்கணும் உதவி செய்கிற பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் இதான் சபைக்குரிய லைன் திமத்தில் லைன் போடுறாரு டிக்கன் அப்படின்னா நீ இப்படி தான் இருக்கணும் டிக்கனர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் பெண்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் பொன்னினாலும் முத்துக்களினாலும் உங்களை அலங்கரிக்க கூடாதுன்னா அலங்கரிக்க கூடாது உனக்கு விலை வேந்த வஸ்திரம் வேண்டாம்னா வேண்டாம் இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் உண்டு ஒன்று அலங்கரிக்க கூடாது விலை வேந்த நகைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்ல அலங்கரிக்கவே கூடாதுங்கிறார் நான் முன்பு சொன்னது போல் முட்டாள்தனமாக ஏசு சொன்னாரான்னு கேட்கக்கூடாது ஏசு நேரடியாக அந்த சொப்பனத்தில் சொல்லலை அப்போஸ்தலர் சொன்னதான் நம்மகிட்ட இருக்கு பவுல் சொன்னாரான் கேளுங்க பேதர் சொன்னாரான்னு கேளுங்க பிரதான ரெண்டு அப்போஸ்தலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஏசு சொப்பனத்தில் வந்து சொல்லணும் காபிரியல் சொல்லணும் மிகாவியல் சொல்லணும் அப்புறம் லூசிஃபர் சொல்லணும் தேவையே இது பெரிய மாணவர்களே ரோல் என்ன பாஸ்டர்னா எப்படி இருக்கணும் டிக்கன்னா எப்படி இருக்கணும் சொல்லியிருக்க எல்லாம் ரூல் போட்டிருக்காரு நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் நம்ம ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் நீ கிறிஸ்தவங்களாக இருந்தால் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆண்கள் பெண்கள் உடைய உடைய அணியக்கூடாது பெண்கள் ஆண்கள் உடைய அணியக்கூடாது ரூல் போட்டிருக்காரா இல்லையா செக்ஸ் டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கணும்னு சொல்கிறார் நான் உளவியல் படித்தவனாக சொல்லுகிறேன் ஒரு யாரும் பயந்துடுறீங்க ஆனால் உண்மை ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணை போல் உடுத்தணும் பெண்ணை போல் முடி வளர்க்கணும் பெண்ணை போல் ஒரு கம்மல் போட்டுக்கணும் பெண்ணை போல் கையில் ஒரு பேங்கிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரு பொம்பளை மாதிரி இருக்கணும்னு நினச்சாலே அவனுக்கு ஜென்ரலில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒருவேளை அவன் டிரான்ஸ்ஜெண்டராக மாறக்கூடிய அவன் அன்னகனாக மாறக்கூடிய சென்னை தமிழில் சொன்னால் ஒன்பதாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அவனுக்கு அந்த பொம்பளை மாதிரி இருக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வருது அப்படி கொண்ட போட்டுக்கணும் அப்படி ஒரு பூ போட்ட சட்டை போடணும் போட்டால் என்ன தப்பா இதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் நான் எப்படி வேண்டுமா நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் உடுத்தலாம் 
நீ உங்களை ஒரு சிலருக்கு தெரியும் பெண்கள் பயன்படுத்துகிற அந்த பெர்ஃப்யூம் அதனால தான் விமன் ஒன்லின்னே சில பெர்ஃப்யூம்லாம் போட்டிருப்பாங்க பெண்கள் பயன்படுத்துகிற அந்த பெர்ஃப்யூமை டியோட்ரண்டை ஆண்கள் பயன்படுத்தினால் அவர்கள் அன்னர்களாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் என்று சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க ஒரு பொம்பளைக்கு பொம்பளை மாதிரி இருக்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஆம்பளை மாதிரி இருக்கணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது என்னங்க காரணம் அந்த பொம்பளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஆம்பளை மாதிரி அப்படி ஷார்ட் ஹேர் கட் பண்ணணும் ஆம்பளை மாதிரி நானும் பேண்ட்ஸ் போடணும் ஒரு டீஷர்ட் போடணும் அந்த பெண்ணுக்கு ஏன் ஆண் மாதிரி இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை வருது எந்த ஒரு ஆண் ஆண் மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான்னு அவனிடத்துல ஆண்மை இருக்கிறது எந்த பெண் ஒரு பெண் மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாலோ அவளிடத்துல பெண்மை இருக்கிறது ஒரு பெண் ஆண் மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலோ ஒரு ஆண் பெண் மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலோ அந்த ஜீனில் குழப்பம் இருக்கிறது இது இயற்கை இது யாரும் விதி வழக்கு கிடையாது அவர் ஆண்கள் ஆண்கள் மாதிரி உடுத்துங்கப்பா பெண்கள் பெண்கள் மாதிரி உடுத்து அதெல்லாம் பழைய ஏற்பட்டா எப்படி வேணும் எப்படி வேணாலும் உடுத்திக்கோ நீ பைபிளுக்கு விரோதமாக செய்கிற அவ்வளோதான் நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் பிடிச்சிக்க உன் காசு நீ துணி வாங்குற பிரியமானவர்களே எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பின்னணி உண்டு இந்த காது குத்துறதே அடிமைத்தனத்திலிருந்து வந்தது ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்கள் ஒரு காதலில் குத்துனா வலது காதலில் கமல் போட்டிருந்தா நான் ஓரின சேர்க்கைக்கு ரெடி என்னை எந்த ஆண் கூட்டாலும் நான் போதும் ஐநூறுரூவா கொடுத்தா நான் வாரேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு காதில் போட்டா ரெண்டு காதிலையும் போட்டால் நான் ஆம்பளை கூப்பிட்டாலும் வரேன் பொம்பளை கூப்பிட்டாலும் வரேன் காசு கொடுத்தா போதும் அதான் வந்தது ஆனால் அந்த தொழிலில் இருக்கிற பையங்கள்லாம் பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருந்திருப்பாங்க அப்போ தான் அந்த தொழில் செய்ய முடியும் அந்த பையங்க அழகாக இருக்கிறத பார்த்தோன்னே எல்லோரும் காதில் கொடுத்த ஆரம்பிச்சு இவங்க இந்த தெரிஞ்சு குத்தலை அவன் அழகாக இருக்காமல அதை நம்மளும் குத்திக்குவோம் அழகாக இருக்கும் அழகாக இருக்க தான் செய்வான் குத்துறதுனால வேணாலும் அழகாக முடியுமான் அந்த மூஞ்சி அந்த மூஞ்சி இந்த மூஞ்சி இந்த மூஞ்சி தான் பிரியமானவர்கள நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பைபிள் நியூ டெஸ்டமெண்ட் குறிப்பாக அப்போஸ்தல் உபதேசம் அப்போ நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இது ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய சபை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இங்கே எப்படி இருக்கிறோம் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கூட சொல்கிறார் பண ஆசை வேண்டாம் போதும் என்ற மனதுணைக்குடைய தேவ பக்தி இருக்கணும் நீதியின் விளைச்சலக்கத்தில் வசிக்க பண்ணுவார் எது நீ விதைக்கிறது நீதியாக இருக்குது சரீர பிரகார ஆவிக்குரிய நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளுகிற நீ அந்த ஊழியக்கல்வியை சரீர பிரகார நன்மையை சந்திக்கணும் பழைய ஏற்பாட்டில் பத்தில் ஒன்று கொடுன்னு சொல்லிட்டான் நீ உன் மனசில் நிர்ணயம் பண்ணிக்கிட்ட போய் கொடுப்பாங்கிறார் உன் மனசில் எவ்வளோ நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கிற பத்தில் ஒன்றா சரி பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தம் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக எதை யோசிச்சுட்டு மனசில் நூற்றில் ஒன்றா ஆயிரம் ரூபா கிடச்சா ஒரு நூறுரூவா போடலன்னு இருக்கா உன் மனசில் அவ்வளோ தானா நீ எவ்வளோ யோசிக்கிறே அதானே நீங்கிறார் பேர்ஸை திறந்து பார்த்து தடவி எடுத்து ஒரு இருபது ரூபா நோட்டு இருக்குது பத்து ரூபா நோட்டு இல்லையே அப்படின்னு வேதனையோடு இந்த இருபது ரூபா நோட்டை போட்டு போறியா அதான் நீ அதான் நீ பேர்ஸை திறந்து பார்க்குற ரெண்டாயிரம் நோட்டு செல்லாமல் போச்சு சா இருக்கிறதுல பெருசு ஐநூறு ஐநூறை போட்டு போவோம் பார்க்குறேன் மூணு ஐநூறுரூவா இருக்குது அப்பா ஆண்டு கூட எனக்கு வசன வெளிச்சம் தந்திருக்கார் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு போயிடும் என்ன போய் கார்டு இருக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அதான் நீ சிம்பிள் உங்கள் மனசில் யோசிங்க யோசித்தது செய்ய செய்கிறதான் நீங்கள் அப்படி செய்யும்போதே பார்த்துக்கலாம் நான் யார் நான் யார் இருபது ரூபா போட்ட சில்லறையா இருக்கிறதெல்லாம் அள்ளி போடுகிற அந்த விதவையா அந்த இருபது ரூபா தான் இருக்கையா இருபது ரூபாய் போட்டு போயிடும் நடந்து போயிடலாம் வீட்டுக்கு யார் நான் நான் யார் இருபது ரூபா தான் போட்டேன் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டேன் இருபது ரூபா தான் போட்டேன் ஏன்னா இருந்ததில் அதான் குறைவானது ரெண்டும் இருக்குல்ல 
ஒருத்தர் இருபது ரூபா போட்டாங்க ஏன் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டாங்க ஒருத்தர் இருபது ரூபா போட்டாங்க ஏன்னா இருந்ததில் அதான் குற பத்து ரூபா இல்லை பார்க்கற மேலே இருந்து எல்லாம் சொல்லியிருக்கு எப்படி எப்படி செய்யணும் எப்படி எப்படி விதைக்கணும் எப்படி உடுத்தணும் எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்குது இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை இன்னும் சொல்லிகிட்டே போகலாங்க நான் ரெண்டாவது குறிப்புக்கு போகிறேன் திரும்ப ஒன்று தி முத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனத்துக்கு வருவோம் முதலாவது பார்த்தா இது ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை ரெண்டாவது ஒன்று தி முத்தி மூன்று பதினைந்து வாசிங்க தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகை அந்த வீடு ரெண்டாவது இது ஒரு வீடு இந்த வீடு வீடு என்று சொல்லுறது மீண்டுமாக கட்டடம் அல்ல ஃபேமிலி நீ ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குடும்பத்திலே நடக்க வேண்டிய வகை இங்கே வயசானவங்க இருக்காங்க வாலிப பெண்கள் இருக்காங்க முதலாளியானவங்க இருக்காங்க தொழிலாளி இருக்காங்க ஒரு குடும்பம் குடும்பத்தில் எல்லாம் இருப்பாங்க இந்த குடும்பத்தில் நீ எப்படி நடந்துக்கணும் இந்த வீட்டில் நீ எப்படி நடந்து கொள்ளணும் உங்கள் வீடு என்பது குடும்பத்தை கிடையாது ஃபேமிலி பிரியமானவர்களே இந்த குடும்பம் என்ற சொல் குல் குள் குள் குழு குடும்பு குடும்பம் அப்படிதான் தமிழில் வந்திருக்கு குல் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த குடும்பங்கிற சொல்லு முதல் முதலாக திருக்குறளில் தான் தமிழில் இருக்கு குடும்பம் நம்ம எல்லாம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே வீடு இந்த வீடு நீதிமன்றில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி நாலில் வீடு ஞானத்தினாலே கட்டப்படும் எந்த ஞானம் வசனம் எடுக்க நேரம் இல்லை எப்ரே மணி யாக்கோபு மூன்று பதினேழு பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் இந்த ஞானத்தினாலே தான் இந்த வீடு இந்த குடும்பம் கட்டப்படுது பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் முதலாக சுத்தம் பிறகு சமாதானம் அப்புறம் சாந்தம் அப்புறம் இணக்கம் அப்புறம் இறக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்து அப்புறம் மாயமற்றது பட்சபதமற்றது இதுதான் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் இந்த ஞானத்தினால இந்த குடும்பம் கட்டப்பட வேண்டும் இந்த குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறது எதை குறிக்குது இந்த குடும்பம் என்பது இமீடியட் இரத்த உறவு இரத்த உறவு என்னங்க இரத்த உறவு நம்ம அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி எல்லாருக்கும் மட்டும் ஒரே அப்பாவுடைய இரத்தம் நம்ம எல்லாரும் ஒரே அப்பா அம்மா இருந்தோம்னா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி சொல்கிறோம் ஒரே தாத்தா பாட்டி இருந்தவங்கள பங்காளிகள்னு சொன்னாங்க ஒரே தாத்தா பாட்டி இருந்தால் பங்காளிகள் ஒரே பூட்டன் பூட்டி இருந்தால் அவங்கள சொக்காரங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரில சொக்காரங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஒரே அப்பா அம்மா ஒரே அப்பா அம்மாவுடைய ரத்தம் ஒரே கற்பத்தில் உருவானவங்க அவங்க தான் பிரதர் சிஸ்டர் அதான் ஒரு அருமையான தமிழ் சொல் சகோதரர் சகோதரனை வேற ஒன்றும் இல்லை சக உதரம் ஒரே கற்பம் ஒரு தாய் மக்கள் தொப்புள் குடி உறவு அவங்க தான் ஒரு குடும்பம் அவன் வீட்டுக்கு வந்த மனைவி அவன் எங்கேயே பிறந்த வரல அந்த மனைவி எப்படி இந்த குடும்பத்தால் ஆகிறா இந்த குடும்பத்தின் இரத்தம் அவளுடைய கருவு இந்த வித்து அவள் கருவுக்குள்ளே போகிறபடினாலே அவளும் இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் 
தெரிதா உங்களுக்கு குடும்பம்னா என்னென்னு அதான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க வாட்டர் இஸ் திக்கர் தேன் பிளட் இஸ் திக்கர் தேன் வாட்டர்பாங்க தண்ணியை விட ரத்தம் திக்கானதும்பாங்க அப்போ இது ஒரு குடும்பமாக இருக்கணும்னா எப்படி அந்த அப்பா அம்மாவுடைய ரத்தத்தினால வந்து எல்லாரும் சக உதரத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே கருவை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே கற்ப பிறப்பு என்று சொல்லுகிறோமோ அதே போல் நம்ம எல்லாரும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்டவர்கள் அந்த விந்து நமக்குள்ளே இருக்கிறபடியா எனக்குள்ள தேவனுடைய விந்து இருக்கு உங்களுக்குள்ள அந்த விந்து இருக்கு நமக்குள்ளே தேவனுடைய விந்து இருக்கிறபடியால் நான் பாவம் செய்ய மாட்டோம்னு எழுதப்பட்டிருக்கு வெறும் பிளட் அல்ல பிரியமான என்ன அருமையாக இருக்கு பாருங்க நம்ம ஒரு குடும்பம் மாயமற்ற சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாக எல்லாம் ஒரு தாய் மக்கள் அந்த அன்பு அந்த பாசப்பிணைப்பு ஒரு தொழுவத்து மாடு முட்டிக்கும் சேர்ந்துக்கும் ஆனால் ஒரு தகப்பனுடைய இரத்தம் இவ்வளவு ஒரு பிணைப்பு அண்ணன் தம்பின்னு ஒரு பிணைப்பை உண்டாக்குமே ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பின் பிணைப்பை நமக்குள்ளாக உண்டாக்கணும் அப்போ சபைன்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபேமிலி முழு சபையும் சேர்ந்த ஒரு ஃபேமிலி அஞ்சு வரலாம் ஒன்றா இருக்காது நம்ம எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டோம் ஆனால் ஒரே கையை சேர்ந்தது தான் முதலாவது சபை தேவனுக்கு சொந்தம் ரெண்டாவது சபை ஒரு ஃபேமிலி அது ஒரு குடும்பம் ஒரு கற்பத்தை சேர்ந்த சக உதர பிரதர்ங்கிற சொல்ல அதே பொருள் தான் ஒரே கருவை சேர்ந்தவர்கள் பெரிய மாநிலை மூன்றாவது குறிப்புக்கு கடந்து போகிறேன் அதே வசனம் திரும்ப வாசியுங்கள் மூன்றாவது இந்த குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது மாம்சத்தின் ரத்தத்தை நான் சொன்ன வார்த்தை தான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிறந்தவர் இது தேவனுடைய வீடு தேவனுடைய குடும்பம் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரே ஐடியாலஜி இருக்கும் எல்லாம் தேவ ஆவியினாலே பிறந்திருக்கணும் தேவ ஆவியினாலே பிறக்காதவர்கள் கிறிஸ்தவ பேர் வைத்திருக்கிறபடினால இந்த குடும்பத்தில் இருக்க முடியாது வேடிக்கையாக இருக்காக சொல்லுவேன் ஒரு பஸ்ஸு ஒரு கார் ஷெட்டில் குட்டி போட்டுச்சு கன்று ஈந்தது அந்த குட்டி எலும்பி நின்று ஐம கார் ஐம கார் ஐம கார்னு குதிக்க ஆரம்பிச்சுதான் எல்லோரும் சொன்னாங்களா யார் நாட்ட கார் யார் ஒன்லி அ காஃப் நீ கார் இல்லை நீ வரும் கன்று குட்டி தான் இன்னொன்று ஐம கார் ஐம கார் நீ கார் இல்லை நீ காஃப் அப்படின்னாங்க இன்னொன்று ஐம கார்னுச்சு ஏன் உன கார்னு சொல்கிறேன் நான் பிகாஸ் ஐம் பான் என கார் ஷெட் அப்படின்னுச்சேன் பிகாஸ் ஐ பான் இன் அ கார் ஷெட் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்ததினாலே கிறிஸ்தவ பெயர் வைத்திருக்கிறதுனால யாரும் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல கிறிஸ்தவர்கள் இந்த சபை என்று சொன்னால் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிறந்தவர் இது தேவனுடைய வீடு தேவனுடைய வீட்டில் தேவனுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணப்படும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் சில வீட்டில் எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது ஆனால் நல்ல குடும்பத்தில் கட்டுப்பாடு உண்டு நல்ல பிள்ளைகள் கட்டுப்படும் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் எங்கள் சின்ன பையனுக்குமே எங்கள் வீட்டில் என்ன ரூல் விளையாட போனால் சாயந்தரம் லைட் வைக்கிறதுக்குள்ள வாடா விளக்கு வைக்கிறதுக்குள்ள வாடா அப்படிம்பாங்க எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சு அதை நான் மீறின மாதிரியே நினைவில்லை இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு ரூல்ஸ் சில வீட்டில் இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணுங்க அவங்க வீட்டில் உள்ள ரூல் 
நான் இந்த சர்ச்சில் நான் கர்த்தருக்குள்ள வந்துட்டேன் கர்த்தருடைய குடும்பத்தில் இருக்குது தேவனுடைய ஃபேமிலி தேவனுடைய குடும்பம் தேவன் ரூல்ஸ் போடுறார் இப்படி நீ செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாதுங்கிறார் என்ன பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னால் பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படி ரூல் நான் எப்படி மீற முடியும் நான் அந்த ஃபேமிலி இல்லை இப்போ சபைக்கு என்ன ரூலு அந்த பாஸ்டர் போட்டது ரூலு சபைக்கு எது ரூலு தேவனுடைய ஃபேமிலி அது அவர் நம்மளை பராமரிக்கணும் நம்மளை போஷிக்கணும் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லணும் நமக்கு நன்மை செய்யணும் நம்ம தேவைகளை அவர் தான் சந்திக்கணும் நம்ம அவருக்கு கீழ்படியணும் இதுதான் ஒரு ஃபேமிலி இதுதான் ஒரு ஃபேமிலி பிரியமானவர்களே நான்காவது மிக முக்கியமான ஒன்றுக்குள்ளே வருகிறோம் வாசிங்க வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் முதலாவது அது தேவனுக்குரியது ரெண்டாவது அது ஒரு குடும்பம் மூன்றாவது அது தேவனுடைய குடும்பம் அங்க நடக்க வேண்டிய வகையை நம்ம அறியணும் அந்த வீடு என்னது நான்காவது இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் முதலாவது சத்தியம்னா என்ன பிலாத்து கேட்டான் சத்தியம் என்றால் என்ன ஏசு என்ன சொன்னார் சத்தியமா சத்தியமா சத்தியம்னா என்னையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு செஞ்சுட்டாங்க அந்த பதிலுக்கு காத்துறாம வெளியே போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஏசு அவன்கிட்ட பேசலை உனக்கு சத்தியத்தை அறியிற மனசு இல்லை இனி நிறைய பேர்ட்டு பேச மாட்டார் ஆம பெரிய சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னுட்டு அப்படின்னு ஒரு சின்ன வார்த்தை மனசில் யோசிங்க அதுக்கப்புறம் ஏசு உங்கள்கிட்ட பேசவே மாட்டார் ஒரு தான் சத்திய தெரியற மனசில் அப்புறம் என்னத்தை சொல்லி கொடுக்கன்ற ஒரு எண்ணையும் சத்து சொல்கிறேன் உங்களை உங்களைனா உங்களை சொல்லலை சொல்லாடல சொல்கிறேன் நீங்கள் சத்திய தேடுறதுனால தான் சத்தியத்தின் சத்தத்துக்கு வந்துருக்கிறீங்க சத்தியம் அப்போல பெரிய சத்தியம் சத்தியம் நன்னையா அப்படின்னு சொல்லி வெளியே போய்ட்டு அவனு கேட்க மா சத்தியம்னா என்னன்னே தெரிஞ்சுக்கிற மனசு இல்லைங்க அவனுக்கு நம்ம சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்கிற சொல் ஒரு சான்ஸ்கிரிட் சொல் இந்த சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சத் என்றால் நிலையானது சத்தியம் என்றால் நிலையான தன்மை உடையது மாறாதது இன்றைக்கு மாறாதது என்பதை குறித்து பல விதமான தர்க்கங்கள் இருக்குது நான் இப்போ அதற்குள்ளாக போக விரும்பவில்லை பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இது நிலையானது மாறாதது என்று சொல்லுகிறவர்கள் இது என்னது எங்கேருந்து வந்தது யார் சொன்னது எங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் என்று அவங்களால சொல்ல முடியலை நம்ம இது நிலையானது மாறாது என்று சொல்லுகிறோம் எது நிலையானது எது மாறாதது இந்த வேத வாசன் எழுதியிருக்கப்பா இதுதான் சத்தியம் எழுதியிருக்கு ஒருத்தர் எழுதலை ஒருத்தர் சொல்லலை கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கு அதிகமான பேர் ஒரு காலத்தில் சொல்லலை ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த சத்தியத்தை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய விதமாக இந்த வயதமே சத்தியம் இந்த வசனமே சத்தியம் அந்த சத்தியத்துக்கு நான் சாட்சி கொடுக்க வந்தேன் தத்துவத்தில் ஒன்று சொல்கிறாங்க சத்தியத்தை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உன்னை நீ மறந்து அறிந்து கொள்ளாது சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒன்னை நீ அறிந்து கொள்ளாதே பிரியமானது ஆங்கிலத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் டு நோ த ட்ரூத் யூ ஹாவ் டு பி அட்டர்லி ஆப்சன்ட் நாங்கிறதே மறந்துடணும் எனக்கு இது இஷ்டம் நான் சிலுவில் அறையப்பட்டேன் நான் இல்லை நான் எப்படி இதை பார்க்குறேங்கிறதுலாம் இல்லை நான் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணுங்கிறதுலாம் இல்லை நானே இல்லை நான் வெள்ளை உடுத்தணுமா கலர் உடுத்தணுமா ஜிப்பா போடணுமா ஷர்ட் போடணுமா சூட் போடணுமா நான் இல்லை அது என்ன சொல்லுது 
இதாங்க சத்தியம் வேத வசனமே சத்தியம் யாருடைய மாம்சத்துக்கும் நாங்கள் அதிகாரி கிடையாது உங்கள் காதுக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது ஒருத்த கழுத்துக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது ஆனால் பொன்னினாலும் இப்போ இப்படிலாம் அலங்கரியாமல் புறம்பான அலங்காரம் உங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்க வேண்டாம் நான் சொல்ல எனக்கு அதிகாரம் உண்டு உங்கள் காதுக்கு என் மே அதாவது உங்கள் என்ன உங்களை சொல்ல விசுவாசம் இல்லை காதுக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது அவங்க நகையை கலத்துறனால நம்ம மேன்மை பாராட்ட முடியாது உங்கள் மாம்சத்தின் மேலே நான் எப்படி மேன்மை பாராட்ட முடியும் நீங்கள்லாம் விருத்த சேதனை பண்ணிட்டீங்க ஆ நான் பிரசங்கம் பண்ணி எல்லாரையும் விருத்த சேதனை பண்ண வச்சுட்டேன் குதிக்கவா நான் பேசி எல்லாரையும் நகை போட வச்சுட்டேன் நகையை கலத்த வச்சுட்டேன்னு சொல்லுவா உங்கள் சேதத்துக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது வேத வசனத்துடைய உக்ரானக்கார் அப்போ சொல்லி உபதேசம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்கிற ஐ ஷுட் பி ஆப்சென்ட் அந்த சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் என்று சொன்ன யூ ஷுட் பி ஆப்சென்ட் யூ ஷுட் பி குரூசிஃபைட் இது ரொம்ப ஆழமான கரையை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய விளங்கி கொள்ளுங்க அதான் சத்தியம் மாறவே மாறாது நான் சொன்னது போல் தினகரையா சொன்னாலும் சரி பெனிகன் சொன்னாலும் சரி சுந்தரம் சொன்னாலும் சரி ராபர்ட் சைமன் சொன்னாலும் சரி அது வசந்த் சொன்னாலும் சரி யார் சொல்கிறாங்கள சத்தியம் சத்தியம் அதை இருக்கிற வண்ணமாக பாருங்கள் நான் பார்க்குற வண்ணமாக அதை மாற்றக்கூடாது அது இருக்கிற வண்ணமாக நான் பார்க்கணும் என்னுடைய விருப்பத்துக்கு வேத வசனத்தை வளைக்கக்கூடாது வேத வசனத்துக்கு நான் வளைந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் சுருக்கமாக சொன்னேன் ஏன் விருப்பத்துக்கு வேத வசன அங்கே ரெபேக்கா போட்டால் இங்கே போய் அப்படிலாம் பேச வேண்டாம் அங்கே வந்து ஆட்டுக்கறி வச்சாங்களே இங்கே மாட்டுக்கறி வச்சாங்களாம் கதை வேண்டாம் நான் வேத வசனத்தை எனக்கு சாதகமாக எடுக்கக்கூடாது நான் வேத வசனத்துக்கு சாதகமாக மாறிவிட வேண்டும் அதுதான் சத்தியம் நான்காவது குறிப்பு அந்த சத்தியத்துக்கு சப தூணாக இருக்கும் தூண் என்று சொன்னால் அங்கே மறைந்திருக்கிற பில்லரல் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் ஸ்டூலோஸ் அதில் தான் நம்ம ஸ்டூலுங்கிற சொல் சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பீக்கர் ஒரு ஸ்டூல் மேலே வைக்கிறோம் வீட்டில் ஒரு ஃப்ளவர் வாசம் ஒரு ஸ்டூல் மேலே வைக்கிறோம் எல்லோரும் பார்க்கும்படியாக அதை தான் தமிழில் தமிழில் வடமொழி சொல் ஸ்துபின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பீடம் இப்போ நம்ம மவுண்ட் ரோடு போனோம்னா அண்ணா சாலை போனோன்னா முதல்ல ஒரு பீடத்தில் பெரியார் உட்கார வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்தோன்னா ஒரு பீடத்தில் அறிஞர் அண்ணாவை நிற்க வச்சுருக்கோம் நம்ம எல்லோரும் பார்க்குறோம் எல்லோரும் பார்க்கும்படியாக அந்த ஸ்துலோஸ் அந்த ஸ்துபி பெரியாரை உட்காந்துருக்காங்க அவங்க உருவசல் அண்ணாவுடைய உருவசல் பீச்சுக்கு போனோன்னா அநேக தமிழ் அறிஞர்களுடைய உருவசல் இருக்குது அசோக் நகர் போனால் அசோக் பிள்ளையில் அந்த அசோகாவுடைய சின்னம் இருக்குது இதுதான் ஸ்துபி எல்லோரும் பார்க்க முடியாது காட்டி கொடுக்கறது அதில் தான் நம்ம ஸ்டூல்னு சொல்கிற வேர்டு வந்தது சபை சத்தியத்துக்கு ஸ்டூலாக இருக்கணும் யார் பார்த்தாலும் இதாண்டா சத்தியம் அப்படின்னு நாலு பேருக்கு தெரியணும் இது பார்த்தா இது பெரியார் சில சபை எதை வெளிப்படுத்தணும் மேலே சிலு வைக்க சொல்லலை சத்தியத்தை வை தூரத்தில் இருந்து பார்த்தா கூட இந்த அசோக சல தெரியுது அசோக சின்னம் தெரியுது தூரத்தில் இருந்து பார்த்தா கூட நம்முடைய தனி நபர் நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய சபை ஐக்கியம் சத்தியம் தெரியணும் பெரிய மாணவர்களே நம்ம சபை சத்தியத்துக்கு தூ நம்முடைய வாழ்க்கை சத்தியத்தை தூக்கி பிடிக்கிற சத்தியத்தை அப்படி சந்தோஷம் வெளியே காட்டுகிற ஒரு ஸ்துபியாக இருக்கணும் கடைசியில் ரொம்ப வேதனையோடு சொல்ல இந்த நாட்களில் சத்தியம் விழுந்து போகாதபடிக்கு இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவற்றையும் இயேசுவை நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்குறேன் வேண்டிக்கிறேன் சத்தியம் விழுந்து போகாதபடிக்கு என்ன லாபம் நஷ்டம் வந்தாலும் சரி அந்த சத்தியத்தைக்கு ஆதாரமாக நான் தான் சத்தியத்தை தாங்கி பிடிக்க சத்தியம் தானாக இருந்துடும்னு நினைக்காதீங்க சத்தியம் தள்ளுபடியாகிற காலத்தில் நான் சத்தியத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறேங்கிற சபையாக நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்பம் நம்முடைய மந்தை காணப்படக்கத்த உதவி செய்ய வேண்டும் என்ன வந்தாலும் வரட்டாலும் சத்தியத்துக்கு நான் தாங்கி பிடிப்பேன் சத்தியம் கீழே விழ விட மாட்டேன் என்ற தீர்மானத்தோடு செயலாற்ற கத்த நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் பெரிய மாநில விழ நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பல முறை நான் சத்தியம் சத்தியம் பேச இன்னைக்கு சத்தியத்தை எடுக்கணுங்கிறக்காக இல்லை சத்தியம் சத்தியம் பேசும்போது ஒரு மூத்த ஊழியர் இப்போ அவர் இறந்துட்டார் அந்த ஊழியர் என்ட்ட ரொம்ப உரிமையோடு சொன்ன தம்பி நீ இப்படி சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு பேசணுன்னா 
நீயும் மைக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் எல்லோரும் போயிடுவாங்கன்னார் அன்றைக்கே அவர்கிட்ட அன்பாக சொன்னேன்னே எல்லோரும் போன பிறகு மைக்கு வச்சு நான் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் போகிறவங்கள மைக்கையும் எடுத்துகிட்டு போங்க சொல்லுங்கண்ணே சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்காக நமக்கு உதவி செய்வாராக எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்டாங்க உங்களை பற்றி தேவன் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க ஒரு யார்ட்டையோ ஒருத்தட்ட எனக்கு அந்த பதில் தெரியாது என்னுடைய வாஞ்சை யோவானை பற்றி அவர் சொன்னார் இவன் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தான்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை என்னையும் பற்றி பரலகம் அப்படி சொல்லுமான சந்தோஷப்படுவேன் பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது இது மட்டும்தான் சபையினுடைய வரையறை இந்த ஒரு வசனம் மட்டுமல்ல ஆஸ் அ ஃபோர் டேஸ்ட் நீ எல்லா வசனங்களையும் படிக்கும்போது சபையை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து படியுங்கள் கத்தன் நல்லவர் 